السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدا والصلاۃ والسلام علام اللہ نبی عبادہ ام آباد اعوز باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ رحمٰن رحیم وقل یا الحق و جحق الباطل ان الباطل کانا ظہو کا সমস্ত প্রশংসা সে মোহন সত্তাল্লাহ সুবাহার জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি যাই হোক আজকে ইলমি তাহাকিকি মজলিস মাসালা নাম্বার আট যেটা আমরা একটা আকিদাগত বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আজকে ইলমি তাহাকিকি মজলিস মাসালা নাম্বার আট আজকে তারিখ পনেরোই পনেরো সাত দু আমরা আসরের নামাজ পরে আজকে এখন ইন্ডিয়ার সময় পাঁচটা দশ মিনিটে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সেটা আকিদাগত বিষয় কেন আকিদাগত বিষয় হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি কারণ যদি আকিদায় বিভ্রান্ত বা বিভ্রান্তি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে এখানে হানাফি শাহাফি মালিক আহম্বেলি দেবন্দি বেরলভি জামাতি এবং আহলিতা সেই শিয়াপন্থী যারা আছে তারা সকলে একমত তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শ কাতর বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে সেই বিষয়টা হচ্ছে আল্লাহ সুবান তালার আঁকার প্রসঙ্গে তথা পবিত্র কোরআন এবং সেই হাদিসে একাধিক জায়গাতে আল্লাহ সুবান তালার আঁকার প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আয়াত যেমন আল্লাহর চোখ আল্লাহর হাত আল্লাহর চেহারা আল্লাহর পা এই বিষয়ে পবিত্র কোরআন এবং হাদিসে একাধিক কোরআনের আয়াত এবং হাদিস আছে তো এখানে সাধারণত এটা নিয়ে সালাবদের মধ্যে ইকতেলাপ শুরু হয়েছিল আর এই ইকতেলাপ আজকে নয় এটা একদম তাবে তাবাইনের পর থেকে ইক্তলাপ শুরু হয়েছে প্রায় একশো হিজরি সন্তানের পরেই এই ইক্তলাপ শুরু হয়েছে মূলত তাই এ বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর বিষয় তাই এখানে আমি নিজেই কোনো সিদ্ধান্ত দেব না যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল শুধুমাত্র আমি ওলেমাই আহলু সুন্ন ওয়াল জামাত তথা আহলু সুন্ন ওয়াল জামাত যারা দাবি করে তাদের কিতাবপত্র থেকে কয়েকটা দলিল উপস্থাপন করার জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এবং আবুল আলা মৌদি রাহমাহুল্লাহ আল্লাহ সুমাত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক এ বিষয়ে তিনি যেই মানহাসকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটা আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের অনেক দূরে ছিলেন আর দুই নম্বর যে আবুল আলা মৌদি রাহমাহুল্লাহ তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াতের একটা অনুবাদে খেয়ানত করেছে যেটা আপনাদের সামনে অচিরেই কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পেশ করব আলোচনা খুব লম্বা করব না তো এই বিষয় যে আল্লাহ সুবান তালার আঁকার প্রসঙ্গে সালাবদের মধ্যে যেহেতু ইকতলাফ ছিল আর এটা আজকের ইকতলাফ নয় প্রায় তেরোশো বছর পূর্বের ইকতলাফ অনেক মানুষকে আমরা দেখেছি যখন আমরা মাসালাগত ইকতলাফি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি যেমন রাফুল আদেন করতে হবে কি হবে না বুকের পরে হাত বাঁধবে না নাবের নিচে হাত বাঁধবে আমিন জোরে বলতে হবে না আসতে বলতে হবে সেক্ষেত্রে একটা অভিযোগ করে যে ভাই এসব ছোটোখাটো মাসালা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন এগুলো থেকে তো উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় উম্মতের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয় এগুলো করা উচিত নয় এই একটা অভিযোগ করা হয় তো আমি মূলত আমি যতটা জানি বা যতগুলো মানুষের সামনে মিশেছি তো যারা এই অভিযোগগুলো মাসালাই সিকি মাসালার ক্ষেত্রে যদি ইক্তলাপ করে ঠিক একইভাবে এইসব ব্যক্তিগুলো আকিদার ক্ষেত্রেও এই অভিযোগগুলোই করে যখন আমরা আকিদাগত নিয়ে আলোচনা করি তখন তারা বলে যে ভাই এইসব আকিদা নিয়ে আলোচনা করার কি জরুরত আছে আল্লাহ আসমানে আছে না আল্লাহ সাত আসমানে আছে না আল্লাহ তার আরোসে আছে আল্লাহ আসমানে আকার আছে না নেই নবীজি নিয়ন্ত্রণ মাটির তৈরি এগুলো দেখে নিয়ে কি হবে মানে মূলত যারা এই অভিযোগ করে ভাই ফি কি মাসালে নেই এত ইক্তলাপ করেন কেন এত মতপার্থ করেন কেন ঠিক এই ব্যক্তিগুলো কিন্তু আকিদা ক্ষেত্রে ছাড় দেয় না তারা কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলে ভাই এইসব আল্লাহ কোথায় আছে আল্লাহর মানে কোনো আকার আছে না নেই নবীজি নুরত্ব না মাটির তৈরি হাজির নাজির কে নাজির না হাজির নাজির নয় এইসব ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে আপনার এত মাথা ব্যথা করেন কেন মূলত আমি ওই সব ব্যক্তিদেরকে বলছি যে এরা শুধুমাত্র ফিকি মাসালাতে এই আপত্তি করে না তার আকিদাগত বিষয় এরকম দুর্বল এবং আকিদাগত বিষয় যদি ইকতলা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে যদি সমাধান দিতে চাই সেক্ষেত্রে কিছু মানুষ আছে যারা এটাকে ছোটোখাটো বলে তবে মনে রাখবেন যে এইসব লোক থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তাদেরকে দাওয়াতে ইসলাহ যে কোরআন তথা কিতাবু সুন্নাহ কোরআন আর হাদিস যেগুলো আছে সেগুলো মানুষের সঙ্গে প্রকাশ্যে বলেন চাই আপনার সে বিরুদ্ধে যাক বা আপনার জামাতের বিরুদ্ধে যাক বা আপনার সংগঠনের বিরুদ্ধে যাক বা আপনি যে মানহাজে চলছেন যদি সেই মানহাজে যদি বিরুদ্ধে চলে যাই তবে কিতাব আর সুন্নাহ তথা কোরআন আর হাদিসের মধ্যে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট অকপটে আছে মানুষের সামনে পেশ করেন সাধারণ শ্রোতা এখন বিভ্রান্তির মধ্যে আছে যে তারা কোনটা করবে একালে মেটা বলছে আর একালে আরেকটা বলছে ওলেমাদের মধ্যে ইক্তলাপ সাধারণ মানুষ এখানে সবচেয়ে বেশি তারা এখন হীনমন্যতায় ভুগছে অনেক ক্ষেত্রে অনেকজনকে দেখেছি তারা ইসলামের উপর আপত্তি তুলে ফেলে যে বা ইসলাম একটা সত্য ধর্মের মধ্যে এত ইক্তলাপ কেন প্রত্যেকটা বেশি ইক্তলাপ তখন ইসলামের উপরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন চলে আসে মানে তারা এমনভাবে দায়ী আল্লাহ সুবাহকে বলবো বিশেষ করে আল্লাহ সুবাহ এইসব যারা হীনমন্যতায় ভুগছে আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের 
প্ল্যাটফর্মে আসার তৌফিক দান করো আল্লাহ মামিন তো প্রথম যে আল্লাহ সুবান তালার আকার প্রসঙ্গে আমি জাস্ট একটা দলিল পেশ করব সেটা হচ্ছে আহলু সুন্না অল জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলে যারা দাবি করে তারা ওলে মাই দে বন্ধ আছে ওলে মাই বেরলবি আছে হানাফি আছে এর মধ্যে শাফেই মালিকি হাম্বেলি এবং এদের মধ্যে যতগুলো ফিরকা আছে আহলে হাদিস তারা সকলেই কিন্তু এই দাবিটা করে তো মূলত আমরা যারা মানহা যে সালাফ তথা আহলুল হাদিস মানহা যে আহলু হাদিস আমরা যারা গ্রহণ করেছি তারা আমরা মনে করি যে আল্লাহ সুবান তালার একটা আকার আছে তো কেমন আকার আছে যদি কেউ প্রশ্ন করে আমরা বলি আল্লাহ আলম এই জন্য পবিত্র কোরআল সুরা সুরাহ সুনম্বর বিয়াল্লিশ আট নম্বর এগারো আমরা পেশ করি লাইসাকা মিসলি সৈয়ুন ওয়াহুয়াসামি উল বাসির যে তিনি সেই সত্তা যার অনুরূপ তার সাদৃশ্য কোনো কিছু নেই তিনি সমস্ত কিছু দেখেন সমস্ত কিছু শোনেন আমরা আরও দলিল পেশ করি যে আল্লাহ সুমতালার আকার প্রসঙ্গে কেউ যেন তাকে জিজ্ঞাসা করে আমরা পবিত্র কোণে যে আয়াতগুলো আছে যেমন সুরা সদ আয়াত নাম্বার পঁচাত্তর ছিয়াত্তর আল্লাহ সুতা হাতের কথা বর্ণনা করেছে যদি বলে কেমন হাত তখন আমরা একটাই দলিল লেস দেখা বেসলি সেই ইউন যে আল্লাহ সুমত সাদৃশ্য অনুরূপ কোনো কিছু নেই ওয়ালা মিয়াকুল্লাহ কুফুয়ানা হাত তার সাদৃশ্য তার সমতুল্য সমকক্ষ কোনো কিছুই নেই এটা আমাদের জবাব সুর ইখলাস আয়াত নম্বর চার তাছাড়া পবিত্র কলস নাহাল সন্ন ষোলো আয়াত নম্বর চুয়াত্তরে আল্লাহ সুমতা বলছে ফালা তদ্রিব উল্লাহ সাল মোহন সত্তা আল্লাহ সুমতালা কোনো মিসাল কোনো উপমা নেই যে আল্লাহ সুমতা হাতটা ওর মতো বা এর মতো এটা আমরা এই প্রশ্নের মধ্যে যাই না যতটা কোরআনে আছে আমরা ততটার প্রতি আমান্ত বিল্লা মানে আমরা ইমান এনেছি আল্লাহ সুবান তালা যতটা ব্যক্ত করেছেন বিশ্বনবী যতটুকু ব্যাখ্যা করেছেন এতটুকুই আমরা ব্যাখ্যাটা মেনে নিয়েছি তারপরে এ তাবিল এর ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা এর মধ্যে আমরা যাইনি আর দুই নম্বর যারা আহলু সুন্নার মধ্যে আছে তারা দাবি করে ওলেমাই দে বন্দি এবং বেরলবি তাদের দাবি যে আল্লাহ সুবান তালার হাত যে হাতের কথা বলা হয়েছে এই হাত এটা আক্ষরিক অর্থ ধরা যাবে না এটা তারা ব্যাখ্যা করে ব্যাখ্যা কীভাবে করে এই হাত অর্থাৎ কুদ্রোত বা আল্লাহ সুবান তালার ক্ষমতা তো যাই হোক এই বিষয়ে যেহেতু ইকতলাফ আলুল হাদিসদের সঙ্গে বর্তমান দেবন্দি বেরলবি এবং কিছু কিছু জামাতি আছে সমস্ত জামাতি নয় অনেক জামাতি ইসলামী আছে যেমন আবুল কালাম আজাদ তিনি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সঙ্গেই তিনি মত পোষণ করেছেন দেলা হোসেন সাইদি তিনি আমাদের সঙ্গে মত পোষণ করেছেন তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক জামাতি আছে যারা কিন্তু এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নয় বরং তারা ওলেমাই দেবন্দ এবং বেরলবি যে ব্যাখ্যা করে অনেক জামাতে ইসলামী তারা আছে তারা কিন্তু ওই ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত তো তার জন্য এখানে আমি শুধুমাত্র ওলেমাই দেবন্দের এবং বেরলবিদের কিতাব থেকে কিছু দলিল উপস্থাপন করব যে দলিলের আলোকেই এই মাস্তাটা সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে আর একটা আকেদাগত বিষয় মাধ্যমে সু স্পর্শকাতর বিষয় এখান থেকে পালানো বা ছোটোখাটো বলে যাওয়ার মানে কোনো জায়গা নেই তাই এমন একটি দলিল পেশ করবো আলহামদুলিল্লাহ আমি শুধুমাত্র বলেছি আগে থেকে যে কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা দলিল দেবো তো প্রথম আজকে এলমি পয়েন্ট এক আমরা আলোচনা করব এমন একটা গ্রন্থ থেকে যে গ্রন্থটি সম্পর্কে ওলমাই দেওবন্ধ যারা আছে তারা কোশ্চিন কালো আপত্তি করতে পারবেন যদি আপত্তি করে সে দেবন থেকে খারেজ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ আর এমন একটি গ্রন্থ থেকে আজকে দলিল পেশ করব যে গ্রন্থটিকে আহলু সুন্নাওয়াল জামাত চাই সে হানাফি শাহাফি মালিকি হাম্বেলি এর মধ্যে যতগুলো ফিরকা আছে আহলে হাদিস যতগুলো মতবাদ আছে আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের মধ্যে তাদেরকে মানতেই হবে যদি তারা না মানে তার আহলু সুন্নাওয়াল জামাত থেকে তারা খারেজ হয়ে যাবে মানে তার ইমানের ঘাটতি ইমান টুটে যেতে পারে এমন একটা গ্রন্থ থেকে দলিল দেব এর আগে হয়তো আমার জানা মতে বাংলাভাষীদের মধ্যে দলিলকে উপস্থাপন করে আল্লাহ সুবান তালার এই চেহারা বা আল্লাহ সুবান তালার আকার আকৃতির ওপরে কেউ এই দলিল পেশ করেনি আলহামদুলিল্লাহ তো সেই গ্রন্থ যেটা বিখ্যাত গ্রন্থ জামে তিরমিজি আলহামদুলিল্লাহ আপনার অনেকে নাম শুনেছেন সুনান তিরমিজি নামে পরিচিত জামে তিরমিজি এটার হাদিস নাম্বার ছয়শো চৌষট্টি খুলবেন ফাজাল সাদকা অর্থাৎ সাদকার ফজিরত প্রসঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ তো আমি প্রথমত বলেছি যখন আমি বিরোধীদের নিয়ে আলোচনা করি বিরোধীদের জবাব দিই এটা আমার একটা বৈশিষ্ট্য যে আমি বিরোধীদের কিতাবপত্র থেকে দলিল দিই এবং তাদের অনুবাদ আমি পড়ি কেননা আমি যদি নিজেই অনুবাদ করি তো আমার অনুবাদটা তারা বলবে যে এই আহলে হাদিস ওরা নিজের মতো অনুবাদ করছে বা ভুল অনুবাদ করছে বা আহলে হাদিসের কিতাবপত্র থেকে অনুবাদ করি অনুবাদ শুনে দিই সেক্ষেত্রে তারা বলবে যে এই ব্যক্তি তাদের নিজেদের কোরআন বা নিজেদের অনুবাদ পড়ছে মানার জরুরত নেই তো যেহেতু এটা ওলেমাই দেবন্দের সঙ্গে আমাদের ইক্তলাপ আছে তাই আমি কিন্তু ওলেমাই দেবন্দের পক্ষ থেকে যে সুনান তিরমিজি অনুবাদ করা হয়েছে সেটা আপনাদের সঙ্গে পেশ করব যে তারা কি অনুবাদ করেছে আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে সমস্যার সমাধান আর গ্রন্থের নাম সুনান তিরমিজি এই গ্রন্থ দেখছেন এটা হচ্ছে দার্সে তিরমি
আর ছয় কারখানা মাসুর হাদিসের গ্রন্থের মধ্যে সুনান তিরমিজির মাকাম আলহামদুলিল্লাহ আহলু সুন্নাবল জামাত তারা সকলে স্বীকার করেছে আর এই সুনান তিরমিজির ব্যাখ্যা দার্স দিয়েছেন জাস্টিস তাকি উসমানি হাফেজাহুল্লাহ দামাত বারকাতুহু আলিয়া তো তারা ব্যাখ্যা দিয়েছে কি ব্যাখ্যা দিয়েছে দার্স মানে সুনান তিরমিজির ব্যাখ্যা আর জাস্টিস তাকি উসমানি প্রসঙ্গে আমি অনেকবার বলেছি ইনি হচ্ছেন জীবিত হানাফি দেবন্দীদের মধ্যে ইনার মাকাম অনেক উঁচু এবং তিনি একজন এলমের দিক থেকে তিনি অনেক উঁচু মানের একজন বিজ্ঞ আলেম পণ্ডিত আমি তার সুনান তিরমিজিতে যে ব্যাখ্যা আছে সেই ব্যাখ্যাটা আপনাদের সামনে শুধু পাঠ করে শোনাবো আমি নিজের তরফ থেকে কোনো এখানে মানে কথা বলার চেষ্টা করব না ইনশাল্লাহ তারা যেটা লিখেছে তারা অনুবাদ যেটা করেছে হুবহু পড়ব যেন আমাকে না বলা হয় যে তুমি কোন মাদ্রাসায় পড়েছো বা কি এটা দরকার 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 নেই জাস্টিস তাকি উসমানি অনেক বড় আল্লামা সোনা ইমাম তিরমিজি অনেক বড় আল্লামা সকলের ঐক্য মতে তো এ হচ্ছে দার্সের তিরমিজি হাদিস নাম্বার ছয়শো চৌষট্টি খুলবেন কত বললাম দার্সের তিরমিজির হাদিস নাম্বার ছয়শো চৌষট্টি আর এটা অনুবাদ করেছে বাংলাদেশ আল কাউসার থেকে হানাফি ওলেমারাই অনুবাদ করেছে এবং এটা এ বইটা কৌমি মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস হিসাবে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে আমার যতটা জানা তো যাদের কাছে দার্সের তিরমিজি আছে তারা আল কাউসার প্রকাশনীর হাদিস নাম্বার ছয়শো চৌষট্টি খোলেন তাহলে একটা তাজ্যক ঘটনা দেখবেন আর যাদের কাছে দার্সের তিরমিজি পাবেন না তার আলহামদুলিল্লাহ তার জন্য আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন যেটা ওলেমাই আহানাফের তত্ত্বাবধনে এই গ্রন্থগুলোকে অনুবাদ করা হয় তো ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নামা ছয়শো উনষাট খুলবেন কত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার ছয়শো উনষাট খুলবেন আর যারা আহলে হাদিস আছে তাদের জন্য যেটা হুসাইন মাদানি প্রকাশনী থেকে অনুবাদ হয়েছে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রেমাহুল্লাহ মুতাফা চৌদ্দশো কুড়ি হিজরি তার যে তাহাকিকৃত হুসেন মাদানি প্রকাশনী যেটা বের হয়েছে তিরমিজি হাদিস নামা ছয়শো বাষট্টি খুলবেন আলহামদুলিল্লাহ এই তিনটে গ্রন্থ থেকেই আপনারা পেয়ে যাবেন শেখ সোহাইব আরনাউদের তাহাকিক অনুসারে হাদিস নাম্বার ছয়শো বাষট্টি তে পেয়ে যাবেন হাফেজ জুবার আলী জাহির রহমহুল্লাহ তাহাকিক অনুসারে হাদিস নাম্বার ছয়শো বাষট্টি সুনান তিরমিতে পেয়ে যাবেন তো আর উর্দু যদি কেউ দেখতে চান যেটা বিশেষ করে বেরলবিদের অনুবাদ আছে সুনান তিরমিজি তাদের অনুবাদ আপনারা উর্দু থেকে দেখে নিতে পারেন আমি সব কটা রেফারেন্স দিলাম এবার আপনি যদি দেবন্দি হন দেবন্দিদের অনুবাদ দেখেন বেরলবি হলে বেরলবিদের অনুবাদ দেখেন আহলে হাদিস হলে আহলে হাদিসের অনুবাদ দেখেন আমাকে কেউ দোষ দেবেন না ভাই শুধু আপনারা পড়েন আমি বলছি না যে আহলে হাদিসের অনুবাদ পড়তে হবে নিজেদের অনুবাদ পড়েন আর আপনাদের ওলেমা যারা আছে ওলেমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সুনান তিরমিজিতে কথা লেখা আছে আপনি আর উল্টো কথা বলেন কেন পবিত্র কোরআনে একটা আছে তার উল্টো ব্যাখ্যা আপনি দিচ্ছেন কেন সুনান তিরমিজির উপরে সকলে জানেন তো আমরা বেশি কথা বলবো না হাদিস নাম্বার ছয়শো চৌষট্টি আমি জাস্টিস তাকি উসমানির অনুবাদ যেটা বাংলাতে করা হয়েছে আল কাউসার থেকে আমি সেটা শুধু হুবহু অনুবাদ পড়ব আপনারা শুধু শুনতে থাকেন ইনশাআল্লাহ আজকে আল্লাহর আকার আকৃতি নিয়ে একটা অবসান ঘটবে ওলমাই আহালে হাদিস তথা সেলাফি আর ওলেমাই দেবন্দি বেরলবি এবং জামাত ইসলামের কিছু কিছু মানুষের এই সমস্যা ইনশাআল্লাহ তা যে খোলা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তাহলে সমস্যা সমাধান ইনশাল্লাহ হবে যদি হক গ্রহণ করার মানসিকতা থাকে আমরা শুধুমাত্র দাওয়াত ইসলাম আমাদের তাদেরকে মুসলিম ভাই হিসেবে বিশ্বাস করি তারা যদি এটাকে গ্রহণ করে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেক সমস্যাই দূর হওয়াটা সম্ভব তো যাই হোক এটা হচ্ছে সুনান তিরমিজি আমি খুলে ফেলেছি তার সে তিরমিজি অধ্যায় হচ্ছে মানে ফাজাইল সদাকা অর্থাৎ সাদগার ফজিলত প্রসঙ্গে হাদিস নাম্বার ছয়শো চৌষট্টি দার্সে তিরমিজির নাম্বার অনুসারে হাদিসটা বলার পরে ইমাম তিরমিজি বিখ্যাত হাদিস আমরা সকলে জানি যে কুরাইবা রদি আল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ মানে একজন তাবেই তিনি হাদিস বর্ণনা করছেন আবু হুরায়ের তা রদি আল্লাহ তালা আনু সূত্রে আবু হুরায়রা বলছেন যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ দান খায়রত কবুল করেন এবং তা ডান হাতে গ্রহণ করেন এই যে একটা হাদিস আবু হুরায়রা বলছেন যে আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যারা দান করে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর নিজের ডান হাত দিয়ে তার এই দানটাকে কবুল করে তারপরে এটাকে বড় করতে 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 অনেক বড় করে তো এতটুকু মানে এই হাদিসটা আমি সংক্ষিপ্ত পাঠ করলাম এবারে হাদিসের ব্যাখ্যাতে আলহামদুলিল্লাহ ইমাম তিরমিজি কি বলেছে যেমন তেমন বুজুর্গ নয় ইমাম তিরমিজি আহলুস সুন্নাওয়াল জামাতের সকল মানুষকে তার কথাটাকে শোনা উচিত এবং তিনি কি দার্স দিয়েছেন কি ব্যাখ্যা করেছেন এটা অবশ্যই মানা উচিত যারা আহলুস সুন্নাওয়াল জামাত যদি আহলে তা সেই শিয়া হয় তো তাদেরকে আমাদের এই আবদার নেই যে ভাই আপনাদের মানতে বাধ্য ইমাম তিরমিজির কথা কিন্তু আহলুস সুন্নাওয়াল জামাতে সকলে মানতে বাধ্য বিশেষ করে তিরমিজির এই মানে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তিনি সুনান তিরমিজিতে করেছেন এটা এখনকার দিনে লেখা নয় এটা ইংরেজের জামানা লেখা নয় এ
এটা রচনা এবার ইমাম তিরমিজি কি দার্স দিচ্ছে দেখেন মানে কি ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম তিরমিজি ইমাম তিরমিজি বলছেন যে আয়শা রজি রদি আল্লাহ তালা আনহা মোহাম্মদ সাল্লাহামের কাছ থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন যেমন আবু রায়ের হাদিসটা বর্ণনা করেছেন ঠিক এইভাবেই আয়শা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনিও এই হাদিসটা বর্ণনা করেছেন অন্য সনদে উল্লেখিত হাদিস এবং অন্যান্য যেসব হাদিসে আল্লাহ সিফাতের কথা বর্ণিত আছে আল্লাহ যেমন আল্লাহর হাত পায়ের কথা উল্লেখ আছে এবং প্রতি রাতে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে তার অবতনের কথা উল্লেখ আছে আলেমগণ সেই হাদিসকে সঠিক বলেছেন মানে আল্লাহ সুবান তার সিফাত যে আল্লাহ প্রথম আসমানে তিনি নেমে আসেন আল্লাহর হাতের কথা আল্লাহর পায়ের কথা এবং তিনি যে নকল করছে যে ওলেমাগণ এগুলোকে গ্রহণ করেছে আলেমগণ এইসব হাদিসকে সঠিক বলেছেন এর প্রতি ইমান আনতে হবে এবং এর মধ্যে কোনোরূপ দ্বিধা সন্দেহ পোষণ করা যাবে না এবং তিনি যে কল তারপর আবার বলছে এবং এই রূপও বলা ঠিক নয় যে এটা কিভাবে হতে পারে এবং তিনি যে বলছে যে যেমন কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহ সিফাত প্রসঙ্গে এসেছে ঠিক ওইভাবে বিশ্বাস করতে হবে দুই নম্বর যে এটাকে কোনো রূপভাবে মানে সন্দেহ পোষণ করা যাবে না যেটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে আল্লাহর হাত আল্লাহর পা কিভাবে সম্ভব হতে পারে এই প্রশ্ন মানা যাবে না তারপরে ইমাম তিরমিজি যে শুধু নিজের কলটা নকল করলেন এমনটি নয় আলহামদুলিল্লাহ ইমাম তিরমিজি আরও তিনজন সেই সময়কার ফোকাহা মহাদ্দিস আহলুসুন্না অল জামাতের মহাদ্দিস ফোকাহা তাদের কথা নকল করেছেন প্রথম মালিক ইমাম মালিক রেমাহুল্লাহ যার নামে মালিক ইমা যা প্রতিষ্ঠিত আছে জন্ম তিরানব্বই হিজরি মৃত্যু একশো উনআশি হিজরি তার কথা নকল করেছেন কি বলছে ইমাম মালিক সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রেহমাহুল্লাহ ইনি মৃত্যুবরণ করে একশো আঠানব্বই হিজরিতে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রেহমাহুল্লাহ আর তিন নম্বর বলছেন যে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রেহমাহুল্লাহ মানে ইমাম আবু হনিফাত ছাত্র যিনি মৃত্যুবরণ করে একশো একাশি হিজরিতে ইমাম তিনি যে তিনজন মহাদ্দিস তিনজন ফোকাহার কথা নকল করে তারপর তিনি বলছেন এইসব হাদিস সম্পর্কে বলেছেন দেখেন ইমাম তিরমিজি কিন্তু নিজের কথা বলছেন না তিনি তো বলছেন তিনি এর সঙ্গে সম্মতি পোষণ করছেন তারপর আরও তিনজন বিখ্যাত বিখ্যাত মহাদ্দিস সালাফ মুজদাহিদ ইমামদের কথা নকল করেছেন ইমাম মালেক সুফিয়ান ইবনু উবাইনা রেহমাহুল্লাহ আর আবদুল ইবনু মুবারক রেহমাহুল্লাহ তারা কি বলেছে এবার ইমাম তিরমিজি সেই কথাটা নকল করছে দেখেন এই হাদিস সম্পর্কে বলেছেন এই সব হাদিসে আল্লাহর অঙ্গ পতঙ্গ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তার সঠিক অবস্থা বা ধরন যে কি রূপ সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে বরং এটা নির্দ্বিধাই মেনে নিতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আহল আহলে হাদিস আহলু সুন্নাওয়াল জামাত আমাদের একটাই দাবি যে কোরআন এবং হাদিসে যে সব বিষয়ে আল্লাহ সুবান তালার বিষয়ে এসেছে তার সিফাত তার হাত পা তার পা তার চোখ তার চেহারা এগুলোতে কোনো ব্যাখ্যা ব্যতীত যেমনভাবে এসেছে ঠিক ওর প্রতি ইমান রাখতে হবে আলহামদুলিল্লাহ এই মত পোষণ করছেন ইমাম তিরমিজি এই মত পোষণ করছে আনাস ইবনু মালিক তথা ইমাম মালিক রেহমাহুল্লাহ এই মত পোষণ করছে সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা রেহমাহুল্লাহ এই মত পোষণ করছে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রেহমাহুল্লাহ তারপর কি বলছে দেখেন আর এটাই আহলু সুন্না ওয়াল জামাতের আলেমদের এটাই মত আলহামদুলিল্লাহ শুধু এতটাই নয় ইমাম তিরমিজি তিনজন মহাদ্দেশের কথা নকল করে তারপরে বলছে যে কোনো ব্যাখ্যা করা যাবে না কোরআন হাদিসে যেমন আছে ঠিক ওই ভাবে ইমান রাখতে হবে এটাই হচ্ছে আহলু সুন্না ওয়াল জামাত এদের আকিদা এবার প্রশ্ন কেউ নিজেকে আহলু সুন্না ওয়াল জামাত দাবি করছে কিন্তু আল্লাহ সুবান তালার এই সিফাতগুলোকে অস্বীকার করছে অমান্য করছে তাবিল করছে তো ভাই তাদের কি আহলু সুন্না ওয়াল জামাত হতে পারে যে কখনোই হতে পারে না যেমন খ্রিস্টানরা আছে তারা বলে যে আমরা ঈসাই আমরা ঈসাই মানে তারা খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারে ঈসাই তার ঈশালামকে তারা মানে আসলে কি খ্রিস্টান ঈশালামকে মানে উত্তর সহজ না তারা মানে না তারা অপব্যাখ্যা করেছে ঈশাল ইসলামকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে ঈশা ইসলামকে আল্লাহ বানিয়েছে আমরা মুসলিমরা কিন্তু ঈশা আলাহামকে মানি খ্রিস্টানরা যেমন আমাদের প্রতি অভিযোগ করে যে মুসলিমরা ঈশাকে মানে না ঈশ্বরের ব্যাপারে তারা খারাপ মন্তব্য করে ঈশ্বরের সঙ্গে গুস্তাকি করে আসলে কি আমরা মুসলিমরা ঈশা আলাহামের সঙ্গে গুস্তাই করি উত্তর হচ্ছে একদম না অবশ্যই তাকে ভালোবাসি অবশ্যই মুসলিম হওয়ার জন্য শর্ত ঈশা আলাহামের মানে নবুয়ত তার ইসলামপুরে বিশ্বাস করা নচেত মুসলিমই হবে না কিন্তু খ্রিস্টানরা সম্পূর্ণ আমাদের উত্তর অভিযোগ করে যে এরা ঈশা আলাহামের দুর্নাম করে এরা বদনাম করে ঠিক এই ক্ষেত্রে এটাই হয়েছে যে প্রকৃত আহলু সুন্দাল জামাত কারা তখন চারজন মহাদ্দিস মান তিনমিজি সহ তিনজনের কথা নকল করার পরে বলছে এটাই আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের আকিদা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই আকিদা বিশ্বাসী আর যারা এর পরিপন্থী যদি বিশ্বাস করে তাদের বিধান কি ইমান তিনমিজি সেটা আলহামদুলিল্লাহ লিখেছে আর ভাই এটা যেমন তেমন গ্রন্থ না শোনান তিনমিজি রে ভাই 
ছয়খানা মশহুর কিতাবের মধ্যে সুনান তিরমিজিতে মজুদ আছে আমি বলে দিয়েছি যারা হানাফি হানাফি ভাই আছেন তারা আপনারা আপনাদের ওলেমার অনুবাদ দেখেন দেবন্দি যারা আছে দেবন্দির অনুবাদ দেখেন বেরলবি যারা আছেন বেরলবিদের সুনান তিরমিজি খুলে দেখেন যারা আহলে হাদিস আছে আহলে হাদিসের অনুবাদ দেখেন শিয়া থাকলে শিয়াদের তিরমিজি তারা তো গ্রহণ করবে না তারা আপনারা যেটার পরে আপনারা বেশি গ্রহণযোগ্যতা আছে আপনারা সেই গ্রহণযোগ্য অথেন্টিক কিতাবগুলো দেখেন কোন বুজুর্গ কোন পীর কোন মানে কে কি বললো এটা বাদ দিয়ে কোরআন আর হাদিসে কি আছে সেটা দেখেন ইমাম তিরমিজির ওপরে সমস্ত মহদ্দি সমস্ত ওলেমা একমত আমরাও একমত দেবন্দি বেলবি আহলাদি সকলে একমত তার গ্রহণযোগ্যতার উপরে তারপরে কি বলছে দেখেন জি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে বর্ণ রয়েছে তার সঠিক অবস্থা বা ধরন যে কিরূপ সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে বরং এটা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে এটা হচ্ছে আহলু সুন্দাবাল জামাত আলেমদের এটাই মত এবার দেখেন দ্বিতীয় কথা বলছে দেখেন জাহামিয়া এবার এখানে ব্র্যাকেটে দিয়েছে দার্সে তিরমি দিতে আছে এটা আমার নয় ব্র্যাকেটে আছে ভ্রান্ত্র মতলম্বী যেটা মুতা জিলা সম্প্রদায় এইসব রেওয়াতকে অস্বীকার করেছে এইসব রেওয়াতকে অস্বীকার করেছে কারা জাহামিয়া এবং মুতা জিলারা এবং বলেছে যে এটা তো সরাসরি তুলনা করার সামিল এটা তুলনা করার সামিল এটা কাদের অভিযোগ জাহামিয়াদের অভিযোগ এবং আহলু সুন্না অল জামাতের ওলেমাই যারা আহলে ইলম আছে তারা কি বলেছে অথচ বরকতময় আল্লাহ তালা তার কিতাবে বহু স্থানে নিজের হাত কান চোখ ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন জাহামিয়াগণ এইসব আয়াতের ব্যাখ্যাই আলেম সম্প্রদায় তথা আহলু ইলম মের ব্যাখ্যার বিপরীত রূপক বিপরীত এবং রূপক ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে এখানে স্পষ্ট ইমাম তিনি যে লিখছেন যে যার আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের আহলু ইলম আছে যারা ওলেমা আছে তারা যে ব্যাখ্যা করেছে কোরআন হাদিস থেকে যে অর্থ নিয়েছে তার বিপরীত নিয়েছে কারা জাহামিয়া মুতা জিলারা এরপর দেখেন কি বলছে রূপক অর্থ ব্যাখ্যা করেছে এই ভ্রান্ত মতলম্বীরা বলেছে নিশ্চয় আল্লাহ সুমান তালা আদম আলাহামকে নিজের হাত দ্বারা তৈরি করেননি বরং এখানে তার তার হাতের অর্থ কুদ্রত বা স্বভাবজাত শক্তি এবার যারা বলছে আল্লাহ সুমান তালা হাত নেই যেখানে কোরআনে হাতের কথা আছে এখানে কুদ্রাতের কথা বলা হয়েছে তো এই কুদ্রাত মানে এটা আল্লাহ সুমান তালার যে মানে হাতকে তারা তাবিল করছে ব্যাখ্যা করছে আর এটা এই ব্যাখ্যাটা কারা করে জাহামিয়ারা করে এই ব্যাখ্যাটা জাহামিয়ারা করে আর তারা বিভ্রান্ত একটা ভ্রান্ত ফিরকা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে তো আহলু সুন্নাবল জামাত কারা যারা ব্যাখ্যা করে না যেমন এসেছে তেমন বিশ্বাস করে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটা বিশ্বাসী আমরা এই একিদা বিশ্বাস করি আর যারা বলবে আল্লাহ সুমান হাত মানে আল্লাহ সুবান তালার এখানে ক্ষমতা বা কুদরতকে বোঝানো হচ্ছে এটা জাহামিয়াদের আকিদা ইমাম তিরমিজি সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর ছয়শো উনষাট যেটা দার্সে তিরমিজির ক্রমিক অনুসারে আর এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নম্বর ছয়শো উনষাট হোসেন মাদানি প্রকাশনী হাদিস নম্বর ছয়শো বাষট্টি আপনারা যে যেটা পারবেন সেটা দেখে নেবেন সুনান তিরমিজি ইমাম তিরমিজি এটা আলহামদুলিল্লাহ নকল করেছে এরপর দেখেন তারা দাবি করছে যে আদম আলাহামকে আদম আলাহামকে আল্লাহ যে দুই হাতে তৈরি করেছেন যেটা সুরা সুয়াদে আছে স্পষ্ট সুরা সুয়াদে একাধিক জায়গাতে আছে সেই আয়াতটাকে অপব্যাখ্যা করেছে পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে আছে নিশ্চয় আল্লাহ সাল্লাম তারা আদম আলাহামকে দুই হাত দিয়ে মানে তৈরি করেছেন তো জাহামেরা এখানে ব্যাখ্যা কি করে যে জাহামেদের ব্যাখ্যা যে আল্লাহ এখানে দুই হাত বলতে হাত নয় মানে আল্লাহর হাত নয় এটা আসলে কুদরত বা শক্তির কথা বলা হয়েছে এটা কাদের ব্যাখ্যা জাহামিয়াদের ব্যাখ্যা এবার দেখেন আহলু সুন্নাবল জামাতের ব্যক্তিরা কি বলছে তারপরে দেখেন এবং তিনি নকল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ ইসাহাক ইবনে ইব্রাহিম রাইমাহুল্লাহ বলেন যদি বলা হতো মানুষের হাত বা কানের মতোই তবে এটা তসবি বা তুলনা করার অন্তর্ভুক্ত হতো এবার আহলু সুন্নাল জামাতরা বলছে যদি আমরা যদি বলতাম যে আল্লাহ সুমাতার হাত মানে মানুষের হাতের মতো বা অন্য কোনো প্রাণীর সঙ্গে যদি আমরা মিসাল দিতাম তসবি দিতাম তবেই এটা কি হতো এটা মানে তাসবির দাম তবে এটা গোমরা হতো কিন্তু আহলু সুন্নাল জামাত তো এটা ব্যাখ্যা করে না আর আলহামদুলিল্লাহ আমরাই ব্যাখ্যা করি না তারপর বলছে দেখেন কিন্তু আল্লাহ তালা যখন তার হাত কান চোখ বলেন তখন তার তসবির অন্তর্ভুক্ত হয় না মানে এটা ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত হয় না কারণ পবিত্র কোরআনে বলেছে তারপরে সুরা সুরা সোনমার বিয়াল্লিশ আয়ত নম্বর এগারো কথা ইমাম তিরমিজি নকল করেছে আলহামদুলিল্লাহ লাইসাকানি সাইয়ুন ওয়াহুয়া সামি উল বসির যে মহান সত্য আল্লাহ সুমাতার অনুরূপ কোনো কিছুই নেই তিনি সমস্ত কিছু দেখেন সমস্ত কিছু শোনেন আলহামদুলিল্লাহ খতম এবং তিরমিজির কল খতম হয়েছে জাস্টিস তাকুসমান এখানে কোনো ব্যাখ্যা করেনি 
মানে কিছুই তিনি ব্যাখ্যা করেনি মাত্র এক লাইন বলেছে যে বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আপনি ইলমুল কালাম আর মারিফুস সুনান দেখুন আলহামদুলিল্লাহ তিনি এখানে কলম ধরেননি তাকে ধন্যবাদ যে ইমাম তিরমিজি কলটাকে তিনি অনুবাদ করেছেন সুনান তিরমিজির যে কলটা আছে তার সে তিরমিতে নকল করেছেন এর জন্য জাদাক আল্লাহ খায়ের আল্লাহ সুনাত আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিক এবার যারা আম জনতা আছেন যারা এই ইক্তালাফি মাসা লাইনের সমস্যার মধ্যে ছিলেন আমি বলছি ভাই স্পষ্ট যে কোরআন এবং হাদিস আর ইমাম তিরমিজির মাকাম সকলের কাছে আছে ইমাম তিরমিজির কথা আপনি দেখেন ইমাম তিরমিজির চারজনের কথা নকল করেছে যে ইমাম তিরমিজি নিজে বলছে সুপিয়ান ইবনু ওয়াইন রহমাহুল্লাহর কথা নকল করছে একশো আঠানব্বই হিজুরিতে মৃত্যু তারপরে নকল করেছে আব্দুল ইবনু ইবনু মুবারক রহমাহুল্লাহর কথা যিনি একশো একাশি হিজুরিতে মৃত্যু ইমাম আবু হনিফার রহমাহুল্লাহ ছাত্র আর তারপরে তিন নম্বর ইমাম মালিক রহমাহুল্লাহ কথা নকল করেছে যিনি মৃত্যু করে একশো চৌষট্টি হিজরি চার মাঝের মধ্যে একজন মাঝাবের ইমাম মদিনার ইমাম ইমাম মালিক রহমাহুল্লাহ তো এরপরে আপনি কার কথা গ্রহণ করবেন এরপরে কি আপনি বাংলাদেশের কোনো একজন ব্যক্তি যিনি বক্তা আছে তার কথা গ্রহণ করবেন না ইলিয়াস ঘুমানের কথা গ্রহণ করবেন কার কথা গ্রহণ করবেন সুনান তিরমিজিতে স্পষ্ট দলিল মজুদ আছে যেমন তেমন গ্রন্থ নয় আলহামদুলিল্লাহ তারপরে দেখেন এখানে কোনো ইক্তেলাপ কোনো মত পার্থক্য থাকারই কথা নয় স্পষ্ট আল্লাহর হাত আছে কোরআনে আছে যেমন আছে ঠিক আছে আল্লাহর পায়ের কথা আল্লাহ বলেছে আছে শেষ যদি বলে কেমন এ তাসবি দেওয়া যাবে না এটা আহলে সুন্নল জামাতে রাখিদা পবিত্র কোরআন সুরা সুরা সন্ম বিয়াল্লিশ আত্মার এগারো সো ইখলাস সন্ম সু বারো আত্মা চার সো নাহাল সন্ম ষোলো আত্মা চুয়াত্তর যে ফেলা তদ্রিবুল সাল মোহন সত্তাল কোনো মিসাল কোনো উপমা কোনো রূপক এটা দেওয়া যাবে না এবার আসেন আমরা দুই নম্বর পর্যায়ে যাব সুনান তিনমিজি থেকে স্পষ্ট আমরা দেখালাম আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের কিতাব এটা সকলে একমত এটা আমাদের হানাফি ভাইদেরই অনুবাদ এটা আহলে হাদিসের অনুবাদ নয় এবার আপনারা হক গ্রহণ করবেন না হককে বর্জন করবেন এটা আপনার ব্যাপার আমাদের দেখার কিছু নেই হক পৌঁছে দিয়েছি কুলুল হাক কুমির আব্বেকুম ফামিন শে আ যে আল্লাহ সন্দা বলছে বলে হক এসেছে প্রভুর পক্ষ থেকে যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে যার ইচ্ছা সেটাকে বর্জন করবে এটা আপনার ব্যাপার আপনাকে জোর করতে আসি নাই আপনি ইচ্ছা হলে গ্রহণ করেন ইচ্ছা হলে বর্জন করেন এটা আপনার বিষয় আমি স্পষ্ট শোনান তিন মিনিট থেকে দেখিয়ে দিলাম এবার দুই নম্বর যে পয়েন্ট আমি আলোচনা করব যে আল্লাহ সুবান তালার হাতের কথা যেমন সুরা সোয়াদ সো নম্বর আটত্রিশ আটমার পঁচাত্তর এবং ছিয়াত্তরে আমি প্রত্যেকটা ফিরকার অনুবাদ দেখো কোরআনের বেরলবিদের কোরআনের অনুবাদ কি করেছে দেবন্দিরা কোরআনের অনুবাদে কি করেছে তার হচ্ছে আহলে হাদিসরা কোরআনের অনুবাদে কি করেছে কাদিয়ানি তারা কোরআনের অনুবাদে কি করেছে শিয়া যারা আছে শিয়াদের কোরআনও দেখাবো আহলে কোরআন যারা আছে তাদের অনুবাদ আলহামদুলিল্লাহ সকলের দেখাবো দেবন্দিদেরও দেখাবো যে তারা সুরা সুয়াদ সুরা নম্বর আটত্রিশ আট নম্বর পঁচাত্তর আর ছিয়াত্তর তারা অনুবাদে কি করেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা দেবন্দি আছেন দেবন্দি তো কোরআন খোলেন বেলুবি থাকলে বেলুবি তো কোরআন খোলেন আহলা হাদিস হলে আহলা হাদিসের কোরআন খোলেন কাদিয়ানি হলে কাদিয়ানিদের খোলেন যদিও কাদিয়ানিকে আমি মুসলিম মনে করি না কাদিয়ানিরা ইসলাম থেকে খারেজ এটাতে আমি বিশ্বাসী এই আমার আকিদা আপনি যদি শিয়া হন শিয়াদের কোরআন আপনি খুলে দেখেন এবার আপনাকে একটা একটা করে দলিল দেখাই যে তাদের অনুবাদে কি করেছে প্রথম দেখো বেরলবিরা কোরআনের এই অনুবাদে কি করেছে এটার নাম হচ্ছে কাঞ্জুল ইমান বেরলবিদের বিখ্যাত কিতাব কাঞ্জুল ইমান প্রত্যেকটা বেরলবিদে ঘরে ঘরে থাকার কথা যারা বেরলবি মাঝাব মেনে থাকেন এটা লেখক আল্লাহ হজরত আল্লাহ হজরত তাদের যেটা আহমেদ রেজা খান বেরলবি তিনি জন্মগ্রহণ করে আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে আর মৃত্যুবরণ করে উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে আরবি সন হিসাবে তেরোশো চল্লিশ হিজরি তেরোশো চল্লিশ হিজরি মানে আজ থেকে পাক্কা একশো বছর আগে তিনি মৃত্যুবরণ করেছে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন এই আহমেদ রেজা খান বেরলবি তার কোরআনের অনুবাদে কি আছে সুরা সদ সুরা নম্বর আটত্রিশ আয়াত নম্বর পঁচাত্তর এবং ছিয়াত্তর আমি শুধু অনুবাদ তাদের পাঠ করাবো আর এখানে একটু সতর্ক থাকবেন এটা হচ্ছে কাঞ্জুল ইমান তারপর লেখা আছে কি খাজাইনুল ইরফান কাঞ্জুল ইমান এই যে কাঞ্জুল ইমান আহমেদ রেজা খান বেরলবি শুধুমাত্র কোরআনের অনুবাদ করেছিলেন আর খাজাইনুল ইরফান যে ব্যাখ্যা আছে এটা কিন্তু আহমেদ রেজা খান বেরলবির নয় এটা মনে রাখবেন আহমেদ রেজা খান কিন্তু এবার মানে এই ব্যাখ্যাটা করেনি এটা কে ব্যাখ্যা করেছে এটা ব্যাখ্যা করেছে মোহাম্মদ নাইম উদ্দিন মুরাদাবাদী তার ব্যাখ্যা অনেকে ধোকা খেতে পারেন যেটা আহমেদ রেজা খানের ব্যাখ্যা জি না শুধু অনুবাদটা কোরআনের অনুবাদ তর্জমাটা আহমেদ রেজা খান বেরলবি আর একটা দেখায় আপনাকে এটা হচ্ছে কাঞ্জুল ইমান কাঞ্জুল ইমান নুরুল ইরফান এটা হচ্ছে কাঞ্জুল ইমান নুরুল ইরফান এটা বেরলবিদের কিতাব তো কাঞ্জুল ইমান কে অনুবাদ করেছে আহমেদ রেজা খান বেরলবি যিনি আলা হজরত বেলি মাঝাবের প্রতিষ্ঠাতা আর নুরুল ইরফান এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা এই য
অনেকে ভাবেন যে না এটা মনে হয় আহমেদ রেজা খান বেরুল বিরি লেখা ব্যাখ্যাটা যে ব্যাখ্যাটা আহমেদ রেজা খান নাইমি লিখেছেন যেটা নুরুল ইরফান নামে পরিচালিত আছে তো আমি শুধুমাত্র এবার দেখাচ্ছি সুরা সোয়াদ তানজুল ইমান বেরুল বিদের অনুবাদ তারা কি করেছে আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে অনেক সমস্যা সমাধান আপনারা হয়ে যাবেন যে কোরআনের অনুবাদ পড়েন আমি বলি ভাই আপনারা কোরআন পড়েন কোরআন পড়েন দেবন্ধু হলে দেবন্ধুতে কোরআন পড়েন বেরুল বি হলে বেলের অনুবাদ পড়েন আপনি যে আপনি অন্তত কোরআনটা পড়েন ইনশাল্লাহ এইসব সমস্যার সমাধান অচিরেই খুব সহজে পেয়ে যাবেন তবে ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকেন কারণ কোরআনের অনুবাদে আলহামদুলিল্লাহ তারা হ্যাঁ বোধককে না বোধক করে দিতে পারবে না অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্ত কোরআনের অনুবাদগুলো সমান থাকে তো অন্তত অনুবাদ পড়েন ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকেন ব্যাখ্যা যদি হাদিস দিয়ে করে সেই ব্যাখ্যাগুলো আপনি গ্রহণ করেন অন্যত সেই ব্যাখ্যাগুলোকে বর্জন করেন তবে কোরআন পড়েন ইনশাল্লাহ ইখতলাফি মাসাইল যতগুলো আছে ইনশাল্লাহ সবগুলো দূর হওয়া সুবিধা হবে সাধারণ আম জনতা ভাই যারা আছেন যারা বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন আমি বলবো যে আপনি যে কোনো কোরআন অনুবাদ পড়েন দেবন্দি বেরলবি যা আছে আপনি যেটা পাবেন সামনে সেটাই পড়েন দু চারটে একসঙ্গে কোরআন অনুবাদ কেনেন তারপরে পড়তে শুরু করেন জি সুরা সুরা সদ আয়াত নম্বর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর আলহামদুলিল্লাহ দশ সেকেন্ড হ্যাঁ পেয়ে গেছি এ হচ্ছে কাঞ্জুল ইমান এবার দেখেন কি করছে দেখেন আয়াত আপনার আয়াত বের করতে পারেন দেখেন বলছে কি সুরস্বাদ ছ নম্বর আটত্রিশ আয়ত নম্বর পঁচাত্তর আহমেদ ইয়ার খান নাইমির কোরআনের একটা বাংলা অনুবাদ যদিও বাংলা অনুবাদ তিনি করেননি এটা বাংলাদেশ থেকে বের হয়েছে বলা হচ্ছে আল্লাহ সুমতাল্লাহ বললেন হে ইবলিশ তোমাকে কোন জিনিসটা বাধা দিল তাকে সিজদা করতে যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি আলহামদুলিল্লাহ স্পষ্ট হয়ে আহমেদ রেজা খান বেরলবির যে কোরআনের বাংলা অনুবাদ আব্দুল মান্নান সাহেব করেছে বাংলাদেশ থেকে সম্ভবত খুলনা কি সিলেটের অনুবাদক তিনি তো তিনি স্পষ্ট লিখেছেন যে আল্লাহ সুমতালা ইবলিশকে বলে হে ইবলিশ তোমাকে কোন জিনিসটা বাধা দিল আদমকে সিজদা করতে মানে তাকে সিজদা করতে যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে আল্লাহ সুমতা বলছে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তোমার মধ্যে কি অহংকার এসেছে না তুমি ছিলে অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিয়াত্তর নম্বর এক সে বলল আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ আর তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ তার মানে আহমেদ জায়খান বেরেলবির যে কোরআনের অনুবাদ স্পষ্ট যে দুই হাতের কথা তিনি অনুবাদ করেছেন এটাকে তিনি উড়িয়ে দেননি সেই অনুবাদেও আছে আর ইবলিশের যুক্তি ছিল কি ইবলিশ কিন্তু কিয়াস করেছিল ইবলিশ কিয়াস করেছে আল্লাহ তুমি আদমকে আদমকে আমি কেন সিজদা করবো আদমকে তো তুমি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছো আর আমাকে সৃষ্টি করেছো কি দিয়ে তুমি আগুন দিয়ে তো তুমি যুক্তি পেশ করেছিল আর আল্লাহর হাতের কথা আছে এখান থেকে একটা অ্যান্টিভেনম জবাব যে আল্লাহ সুবাহতলার সিফাত বা আল্লাহ সুবাহতলার কল এটাকে অপব্যাখ্যা করা এটা শয়তানের বৈশিষ্ট্য বা শয়তানের লক্ষ্য তার জন্য কিন্তু শয়তান পথভ্রষ্ট গোমরা মারদুত তো আল্লাহ সুমতালা যেমন ইয়াদের কথা বলা হয়েছে হাতের কথা বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা বিশ্বাস করতে হবে যেমন দার্সে তিনমিজি থেকে আমি আপনাকে দেখালাম এবার দুই নম্বর এটা হচ্ছে বেরলবিদের অনুবাদ গেল এবার আপনাকে দেখাবো দেবন্দিদের অনুবাদ এটা হচ্ছে মারেফুল কুরআন যেটা মুক্তি শফি সাহেবের লেখা বিখ্যাত কোনো দেবন্দিটাকে অস্বীকার করতে পারবে না এই কোরআনকে তারা যে বাতিল করে দিবে বা এই কোরআনের অর্থ তারা মানতে চাইবে না এটা সম্ভবই নয় যদি এমনটি বলে হয়তো তার দেবন্দি মাঝাব থেকে তাকে বের করে দিবে যে এই তফসের মারেফুল কোরআনের উপরে সন্দেহ পোষণ করবে তো যাই হোক আমি এবার তফসের মারেফুল কোরআন সুরা সদ সুর নম্বর আটত্রিশ আয়াত নম্বর পঁচাত্তর আপনাদের সামনে তিনি কি অনুবাদ করেছেন আমি সেটা শোনাব কিন্তু তিনি ব্যাখ্যাতে উল্টা করেছে ব্যাখ্যাতে ও মানে উল্টা করেছে কোরআনের অনুবাদ কি আছে সেটা শুধুমাত্র দেখাবো সুরা সোয়াদ হুম যে আলহামদুলিল্লাহ পেয়েছি এবার দেখেন তফসের মারেফুল কোরআনের অনুবাদ মারেফুল কোরআন বলছে আল্লাহ বললেন হে ইবলিশ আমি সহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি তার সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল তুমি অহংকার করলে না তুমি তার চেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন তো এই স্পষ্ট তফসে মারেফুল কোরআনের স্পষ্ট অনুবাদ যে আল্লাহ বললেন হে ইবলিশ আমি সহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি সহস্তে মানে আল্লাহ সুবাদার হস্তে আল্লাহ সুবাদার হাত স্পষ্ট তার অনুবাদে আলহামদুলিল্লাহ খেয়ানত করতে পারেনি স্পষ্ট অনুবাদে মানে মজুদ আছে এবার আসেন যারা জামাত ইসলামী ভাই তাদের জন্য তো উফা এটা হচ্ছে আবুল আলম মৌদি রায়বাহুল্লাহ জন্মগ্রহণ তিনি এই তো কিছুদিন আগে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন জামাত ইসলামী যার মাধ্যমে আছেন এটা হচ্ছে তর্জমা কোরআন যেটা সংক্ষিপ্তভাবে আছে আমরা সুরা সোবাদ আমি এখানে সেই আয়াতটা আবুল আলম মদদি রায়মাহুল্লার যে বাংলা অনুবাদ যারা করেছে তিনি তো মূলত উর্দুতে লিখেছিলেন বাংলাতে যারা অনুবাদ করেছে সেই অনুবাদটাকে আপনাকে দেখাচ্ছি যাদের কাছে আছে তারা খুলে দেখতে পারেন
পঁচাত্তর এবং ছিয়াত্তর আবুল আল্লাহ মদদি রাহমাহুল্লাহ তিনি কি অনুবাদ করেছে দেখেন তিনি বলছেন আল্লাহ তালা বলিলেন হেবলিস কোন জিনিস উহাকে শেষদা করিতে তোকে বাধা দিল যাই হোক আমি আমার দুই হাত দ্বারা বানিয়েছি তুই খুব বড় হইয়া গিয়েছিস কিংবা তুই আসলে উচ্চ মর্যাদার সত্তাদের মধ্যে একজন স্পষ্ট আবুল আল্লাহ মদদি রাহমুল্লাহ তিনি অনুবাদ করেছেন কি যাকে আমি দুই হাত যাকে আমি আমার দুই হাত আল্লাহ বলছে যাকে আমি আমার দুই হাত দিয়ে বানিয়েছি তুই তাকে সিজদা করলি না তো আবুল আল্লাহ মদদি রহমাহুল্লাহ তিনি কিন্তু দুই হাতের কথা বলেছেন অস্বীকার করতে পারবেন না এবার আসেন আহলে তেসু যারা শিয়া শিয়ারা এ কোরআনের অনুবাদে কি করেছে এটা হচ্ছে শিয়াদের কোরআনের অনুবাদ শিয়া এটা আমি প্রকাশনীর নামটা বলে দিই অনেকে হচ্ছে শিয়াদের কোরআন না থাকতেও পারে এটা প্রকাশ করেছে নুরুস সাকা লাইন জনকল্যাণ সংস্থা থেকে এটা হচ্ছে দুটো খণ্ডে বের হয়েছে আল কোরআনুল কারিম সংক্ষিপ্ত তাফসির এবং অনুবাদ সহ শিয়াদের আর এটার মূল হচ্ছে মৌলানা ফারমান আলী সাহেব তিনি উর্দু অনুবাদ এটাকে বাংলা করেছে কে মৌলানা শেখ সাবের রেজা আর এটা সম্পাদনা করেছেন কে মোহাম্মদ আনারুল কবির এটা প্রকাশ হয়েছে ইমান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যেটা বাংলাদেশ ঢাকাতে অবস্থান করছে গোলাম মুস্তফা লাইন মানে পাঁচের এক গোলাম মুস্তফা লাইন বেগম বাজার ঢাকা বাংলাদেশ এটা প্রথম প্রকাশ দু হাজার এক সালে আষাঢ় চোদ্দোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে তো যাই হোক যে এখানে তাদের ঠিকানা দেওয়া আছে যে বইটা কোথায় পাবেন যারা বাংলাদেশ থেকে বইটা কিনতে চাইছেন শিয়াদের কোরআনের অনুবাদ তার আপনারা প্রাপ্তিস্থান দেওয়া আছে এখানে যে হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ রাশেদ হোসেন জিয়াদি এটা ঢাকা বাংলাদেশ মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে ডাবল জিরো ডাবল এইট জিরো টু সেভেন থ্রি ডাবল জিরো জিরো দুই সিক্স আমি আবার বলছি যে ডবল জিরো ডবল এইট তারপরে নাম্বার আছে কি জিরো টু সেভেন থ্রি ট্রিপল জিরো টু সিক্স এখানে ঠিকানা মানে নাম্বারটা দিয়েছে এখান থেকে শিয়াদের অনুবাদ করানটা কিনতে পারবেন তো তারা এ অনুবাদ কি করেছে সুরা সুবাদ সো নম্বর আটত্রিশ আয়ত নম্বর পঁচাত্তর এবং ছিয়াত্তর আপনার সামনে করছি আমি শুধুমাত্র এতটাই দেখাচ্ছি যে যারা মানে বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন আল্লাহ সুমতাল্লাহ এই সিপাতগুলোকে অস্বীকার করছেন অপব্যাখ্যা করছেন তো তাদের কোরআনের অনুবাদে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুমত হাতকে তার অমান্য অস্বীকার করতে পারেনি যেটা স্পষ্ট হয়ে মজুদ আছে তো আমি তার জন্য দেবন্দিদের দেখালাম কোরআন বেরলবিদের দেখালাম আমি আবুল আল্লাহ মৌদ্দিদ দেখালাম জামাত ইসলামীদের এখন দেখা যাচ্ছে শিয়া যারা আহলে তাসু শিয়া তাদের অনুবাদ কি আছে এবার আপনার একটু দেখেন হ্যাঁ শিয়াদের অনুবাদ একে আয়াত সুরা সুয়াদ আয়াত নম্বর পঁচাত্তরই আছে দেখেন কি বলছেন আল্লাহ তিনি ব্র্যাকেটে দিয়েছে আল্লাহ বলিলেন হেবলিস যাকে আমি আমার ক্ষমতার দেখেন শিয়ার অনুবাদ করেছে ক্ষমতা মানে এটা ব্যাকেটে দিয়েছে তো বুঝতে পারছেন ব্যাকেট মানে এটা কোরআনের অংশ নয় এটা লেখকের বুঝ তো স্পষ্টভাবে এটা মানে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি লিখছেন কে হেবলিস যাকে আমি আমার ব্র্যাকেট ক্ষমতার এটা ব্র্যাকেটে আছে হাত দিয়ে সৃজন করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে বাধা দিল তো এখানে স্পষ্ট কি যে হাত দ্বারা সৃজন করেছি আর ব্যাকেটে কি দিয়েছে ক্ষমতার ক্ষমতার তো যারা একটু পড়াশোনা করেন তারা জানেন মূলত যেগুলো ব্যাকেটে থাকে এটা মূল অংশ নয় এটা লেখক বোঝানোর অর্থে বা নিজের বুঝটাকে পাঠকের ঘাড়ে পড়ে চাপানোর জন্য দিয়েছে তো আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে বোঝা গেল যে শিয়াদের কোরআনের কিন্তু আল্লাহ সাল্লাহ দুই হাতের কথা আছে এবার যাকে আমরা মুসলিম মনে করি না একজন অমুসলিম কোরআনের অনুবাদ করেছে যেটা কারা যে ফের গায়ে কা দিয়ে আনি আমরা মুসলিম মনে করি না তারপরে ওদের একটা কোরআনের অনুবাদ দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে তাদের কোরআনের অনুবাদ এটা হচ্ছে কাদিয়ানিদের কোরআনের অনুবাদ তারা কি করেছে দেখেন আমি তাদের অনুবাদটা পড়ে শোনাচ্ছি তাদের প্রকাশনীর নামটা ইনশাল্লাহ আমি বলে দেব আপনারা এখানে দেখবেন আহমাদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ থেকে এটা কোরআনের অনুবাদ করা হয়েছে এটা দ্য হোলি কোরআন এটা প্রকাশনীর নাম যে প্রথম প্রকাশ চোদ্দোশো নয় জ্যৈষ্ঠ তেরোশো ছিয়ানব্বই মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি যাক এটা অবশ্যই পিডিএফ পেয়ে যাবেন ইন্টারনেটে আমি পিডিএফ দেখেছি পিডিএফে কোরআনটা কাদিয়ানিদের সাইডে আপনারা এ কোরআনের অনুবাদটা পেয়ে যাবেন তো আপনারা এখান থেকে দেখতে পারেন কাদিয়ানিদের একজন অমুসলিম যারা অনুবাদ করেছে কোরআনে তারা কি অনুবাদ করেছে সুরা সুয়াদ খুলবেন পঁচাত্তর পাবে না তাদের একটা বাড়তি হয় সবসময় তারা বিসমিল্লাহকে কোরআনের বিসমিল্লাহিমকে প্রত্যেকটা সুরা অংশ ধরে তার জন্য তো কাদেনিদের কোরআনের ছিয়াত্তর নম্বর আয়াত পাবেন তারা কি লিখেছে দেখেন বলছেন তিনি বলিলেন হে ইবলিশ আমি যাহাকে আমার দুই হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি 
তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে তোমাকে কিসে বাধা মানে কিসে বিরত রেখেছিল তুমি কি অহংকার করিয়াছ না তুমি আমার আদেশ পালন হইতে নিজেকে বহু ঊর্ধ্বে মনে করিয়াছ তো দেখেন কাঁধে নিতে কোরআনেও দুই হস্তের কথা আল্লাহ আছে এবার ভাই আমি শুধুমাত্র দেবন্দিদের কোরআনের অনুবাদ বেরলবিদের অনুবাদ তারপরে পাশাপাশি জামাত ইসলামীদের অনুবাদ শিয়াদের কোরআনের অনুবাদ এবং কাদিয়ানিদের কোরআনের অনুবাদও দেখালাম যে তারা প্রত্যেকে কিন্তু এই হস্ত আল্লাহ সাল্লাহ হাতের কথা বলেছে এখন আপনি যারা পাঠক দেবন হলে দেবন্ধ অনুবাদ দেখেন আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আল্লাহ সাল্লাহ হাতকে আপনি তাবিল ব্যাখ্যা বাল্লা কুদ্রতি বাল্লার ক্ষমতা এটা ব্যাখ্যা যদি করেন ইমাম তিরমিজি হাদিস তোমার ছয়শো চৌষট্টি স্পষ্ট এটা জাহামিয়া বিভ্রান্ত গোমরা ফিরকারা এই ব্যাখ্যা করে আহলুসন্নাবল জামাত এই ব্যাখ্যা করে না আর একটা দলিল দেখায় আহলে হাদিস যারা আছেন তাদের জন্য দেখেন তাদের কাছে অথেন্টিক কি তাফসির আহসান বাইয়ান আমি প্রত্যেকজন মানে প্রত্যেকটা অনুবাদ দেখলাম অথেন্টিক গুলো তাদের মানাহাজে যারা সকলে গ্রহণ করে আহসান বাইয়ানের আহলে হাদিস যারা আছে তারা খুব গ্রহণযোগ্যতা তাদের মধ্যে এই সংক্ষিপ্ত মানে বিশেষ করে আহসান বায়ানের মর্যাদা আলহামদুলিল্লাহ আছে আহসান বায়ান আমি তাদের অনুবাদ এবার আপনাকে শোনাচ্ছি সরস্ব ওয়াদ আয় তোমার পঁচাত্তরে কি আছে এটা হচ্ছে আহসান বায়ান তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল তুমি কি উদ্ধত্ব প্রকাশ করলে না তুমি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দেখেন আহলা হাদিসের কোরআনের অনুবাদে কিন্তু একই কথা দেখে কোথায় পার্থক্য পেলেন দেখেন প্রত্যেকটা অনুবাদ কিন্তু মূল ভাব অর্থ কিন্তু একই মানে সম্পূর্ণ সকলের ভাষা যে এক তার জন্য একই হুবহু অনুবাদ করতে পারবে এমনটি নাই যার যেমন সাহিত্যিক ভাষার ঝংকার আছে সে সেইগুলো ভাষা দিয়ে অনুবাদ করে তো মূল ভাব অর্থ কিন্তু একই ঠিক একই কথা বলছে তোমার প্রতিপালক বলিলেন হে বিলিস আমি যাকে নিজ দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করিয়াছি দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি মানে সৃষ্টি করিয়াছি তো বলেন তো আর কি লাগবে এখানে আমি কমপক্ষে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা ছটা ফিরকা ছটা ফিরকার অনুবাদ দেখালাম আরো অনেকগুলো দেখানো সম্ভব আরো যেগুলো আছে উর্দু ভাষাতে তো আমি যেহেতু বাংলা ভাষায় আছেন তার জন্য শুধু বাংলা ভাষাতে যেগুলো মর্যাদা সম্পন্ন কোরআনের অনুবাদ নিজ নিজ মাঝাব ফিরকার আমি সেগুলো থেকে দেখালাম স্পষ্ট আছে আর এরপরে যদি আরো জানতে চান আমি একটা অনুবাদ দেখালাম বিভিন্ন জায়গায় তাহলে হাতে কথা আছে কোরআনে আমি দলিল এবার আপনাকে দিই আপনারা দলিল নোট করতে পারেন আপনাদের গবেষণায় কাজে দিবেন ইনশাল্লাহ তো তারপর দেখবেন সুরা জুমার সন উনচল্লিশ আয়তমা সাতষট্টি সুরা মাইদা সন পাঁচ আয়তমা চৌষট্টি সুরা ইমরান সন নম্বর তিন আয়তমা তিয়াত্তর সুরা ফাতা সন নম্বর আটচল্লিশ আয়ত নম্বর দশ সুরা মুলক সন নম্বর সাতষট্টি আয়ত নম্বর এক এই সব জায়গাতে আল্লাহ সুবাহ নিজের হাতের কথা বর্ণনা করেছে এবার আল্লাহ চেহারার কথা পবিত্র কোরআনে অনেক জায়গাতে আছে আমি তিনটে রেফারেন্স দেবো সুরা রহমান সন্নার পঞ্চান্ন আয়ত নম্বর ছাব্বিশ এবং সাতাশ কুল্লুমান আলাইয়া ফান ও ইয়াবগাওয়া জিউ রাব্বিকা জিউ জাল আলি ওয়ালিকরাম একদিন সমস্ত কিছু ফানা হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ সাল্লা ওয়া জুহুন আল্লাহ সাল্লা মুখমণ্ডল আল্লাহ সাল্লা সত্তা এটা ব্যতীত সুরা রহমান আয়ত নম্বর ছাব্বিশ সাতাশ আল্লাহর চেহারার কথা বর্ণনা আছে সুরা কাসাস সন্নার আঠাশ আয়ত নম্বর অষ্টশীতে আল্লাহ সাল্লা বলছে কুল্লু হালাকে সাইয়ুন ইল্লা ওয়া জুহুন প্রত্যেকটা জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে ইল্লা ওয়াজুন আল্লাহ সুমাত ওয়াজুন মানে তার সত্তা তার মুখমণ্ডল ব্যতীত সুরা কিয়ামা আয়তমা তেইশ চব্বিশ এখানে আল্লাহ সুবাহতলার চেহারা দর্শনের কথা বলা হয়েছে আপনারা দেখে নিতে পারেন তিন নম্বর আল্লাহ সুবাহ চোখ আল্লাহ চোখ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে অনেকগুলো আয়াত আছে সুরা তোহা দেখবেন সন নম্বর কুড়ি আয়তমার উনচল্লিশ সুরা তুর সন নম্বর বাহান্ন আয়ত নম্বর আটচল্লিশ সুরা মুজাদালা সন নম্বর আঠান্ন আয়ত নম্বর এক এখানে আল্লাহ সুবাহতলার চোখের কথা বলেছে আল্লাহ সুনার পায়ের কথা জি সুরা কালাম সম্বর আটষট্টি আয়াত নম্বর বিয়াল্লিশ এই আয়াতটা পাঠ করব আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করে শুনবেন এইখানে মূল খেয়ানত আবুল আল্লাহ মৌদুদি রায়মাহুল্লাহ তাকে আমি ভালোবাসি সম্মান করি অনেক ক্ষেত্রেই তার কোরআনের অনুবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমি জীবনে প্রথম যার কোরআনের বাংলা অনুবাদ পড়েছি তিনি হচ্ছে আবুল আল্লাহ মৌদুদি রায়মাহুল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা তার ভুল ত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করে জান্নাত নসিব গরুক আল্লাহ আমিন তবে তিনি এখানে খেয়ানত করেছেন আর খেয়ানতটা খুব কঠিন খেয়ানত মানে এতটাই খেয়ানত আপনারা এবারই বুঝতে পারবেন যে আয়াতটা কি আর খেয়ানতটা কি করেছে তাই আমি শুধুমাত্র আবুল আল্লাহ মহদুদির অনুবাদ পড়বে এমনটা নয় আবার আমি হানাফি মানে দেবন্দি বেরলবি আহলাদিস এই সাতজন ফিরকার অনুবাদ পড়ব আর এখানে আবুল আল্লাহ মহদুদির ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাটা করব আর আল্লাহর পায়ের কথা কোরআন এবং হাতিস দ্বারা প্রমাণিত আমি সেটা দেখাবো তো এবার কি আমি এবার উল্টো দিক থেকে পড়ি প্রথমে এবার আহলাদিসকে দেখ আহলাদিসের কোরআন অনুবাদে কি আছে সেটা দেখাবো সুরা কালাম সুরা নম্বর আটষট্টি আয়াত
সুরা কালাম সুরা নম্বর আটষট্টি আয়াত নম্বর বিয়াল্লিশ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আবুল আল মদুদি রেহমাহুল্লাহ কোরআনের অনুবাদটা বের করে পড়তে পারেন এতক্ষণ যতক্ষণ আমি এটা করছি তাহলে বুঝতে পারেন আবুল আল মদুদি রেহমাহুল্লাহ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক তিনি যে কাজটা করেছেন যদি অনিচ্ছাকৃত করেন আল্লাহ সুমাত তিনি তাকে ক্ষমা করবেন আর যদি ইচ্ছাকৃত করেন আল্লাহ সুবাহ তালার সঙ্গে তাকে অবশ্যই কি আমাদের মাঠে জিজ্ঞাসিত হতে হবে কেন তিনি এই খেয়ানোটা করেছেন তেসরা কালাম নম্বর আটষট্টি আয়াত নম্বর বিয়াল্লিশ এখানে কোরআনের যে কোরআন যেটা আছে ইয়ামা ইয়াকশফ আন সাক এই কথা অর্থ যেটা অনুবাদ করেছে স্মরণ করো যে দিন পদনালী উন্মোচন করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে কিন্তু তারা করতে সক্ষম হবে না মানে এখানে কোরআন বলছে যে কিয়ামতের মাঠে যে স্মরণ করো ইয়ামা মানে স্মরণ করে সেই দিনের কথা যেই দিনে কি ইয়াকশাফ ইয়াকশাফু মানে আল্লাহ সুমাতাল্লা উন্মুক্ত করে দেবেন আনসাক মানে আল্লাহ সুমাতাল্লার পায়ের এই গুচ্ছাগুলো পায়ের গুচ্ছলা কেমন গুচ্ছা আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে কোরআন স্পষ্ট যে ইয়ামা না মানে ইয়ামা সেই দিন কেমতের দিন আল্লাহ সুমাত আল্লাহ নিজের পায়ের গুচ্ছগুলে তিনি উন্মোচন করে দিবে পদ নালীগুলো উন্মোচন করে দিবে এটা হচ্ছে অনুবাদ এটা হচ্ছে আল্লাহ হাদিসে অনুবাদ করেছে এবার দেখেন এখানে আর একটা অনুবাদ দেখাবো দেবন্দি আর বেরলবিদের অনুবাদটা আমি দেখিয়ে দিই তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে তফসের মারেফুল কোরআন কি করেছে দেখেন এর অনুবাদে তফসের মারেফুল কোরআন আলহামদুলিল্লাহ তার অনুবাদটাও ঠিক আছে তো এখান থেকে বুঝতে পারলাম সুরা কালামের বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত যে কি আমাদের মাঠে আল্লাহ সুবাহ তালা তার পায়ের নালী পায়ের গুচ্ছাগুলোকে উন্মুক্ত করে দিবে আর মানুষকে বলবে সিজদা করতে তো যারা পৃথিবীতে সিজদা করতো আল্লাহকে তারা সিজদা করতে পারবে আর যারা সিজদা করেনি তারা সিজদা করতে পারবে না তেমন এক প্রমাণ করছে যে আল্লাহ সুবাহ তালের সিফাত যে আল্লাহ সুবাহ তার পায়ের গুচ্ছকে উন্মুক্ত করা হবে কিন্তু যারা এটাতে বিশ্বাসী নয় তারা কি তাবিল করেছে কিভাবে অপব্যাখ্যা করেছে সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ তার পায়ের গুচ্ছা কোরআন স্পষ্ট আছে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে অস্বীকার করার কি আছে রে ভাই কোরআনে আছে এবার দেখেন তাদের অনুবাদ সুরা কালাম হুম সুরা কালাম এক নম্বর বিয়াল্লিশ তাফসের মারেফুল কোরআন দেবন্দিদের অনুবাদ এটা লিখছে দেখেন গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিন এর কথা স্মরণ করো গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ করো যেদিন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হবে অতপর তারা সক্ষম হবে না এখানে আল্লাহ সাল্লা পায়ের গোছা পর্যন্ত দেখেন গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ করো মানে আল্লাহ সুবাহ তালা যে মানে গোছা তিনি উন্মুক্ত করবেন একটু মানে ঘুরিয়ে পেছিয়ে তিনি বলেছেন যদিও এটা যারা সাহিত্য ভালো বোঝেন তো মূল অর্থ একই হবে তো বোঝা গেল আহালে হাদিস এবং যারা বিশেষ করে দেবন্দি তাদের অনুবাদ এবার দেখেন বেরলবি যারা বেরলবি ফিরকা আছে রেজবি ফিরকা তাদের অনুবাদ কি আছে এবার আপনারা দেখেন যে তারা কি অনুবাদ করেছে যে কেমতের মাঠে আল্লাহ সুমাহ তালার পায়ের গোড়া মানে গুচ্ছগুলো পদনালি জলে সেগুলো খুলে দিবেন সেই দিনের অনুবাদ তারা কি করছে সুরা কলম সর নম্বর আটষট্টি এক নম্বর বিয়াল্লিশ আপনারা কোরআন পড়েন ভাই আপনারা যা আছে কোরআন পড়েন ইনশাল্লাহ আকিদাগুলো ইনশাল্লাহ পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে ব্যাখ্যাতে কোরআনের টিকা ব্যাখ্যা টিকা টিপণ্ণিতে এগুলো থেকে দূরে থাকবেন যতক্ষণ না কোরআন এবং হাদিস থেকে দলিল দেয় আর সালাফদের মধ্যে জমহুরদের কন্যা নকল করে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই সমস্ত ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকেন লেখক একটা অনুবাদ করে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা চাপাচ্ছে আর পাঠকের ঘাড়ে পড়ে সেই ব্যাখ্যাটাকে চাপানোর চেষ্টা করেছে তার নিজের বুঝটাকে এখান থেকে দূরে থাকেন জি আহমেদ রেজা খান বেরলবি তিনি অনুবাদ কি করেছেন কাঞ্জুল ইমান অনুবাদ করছেন দেখেন যে দিন এক সাক পায়ের গোছা দেখেন কি লিখছেন দেখেন আলহামদুলিল্লাহ বেরলবি ফিরকার অনুবাদটা খুব চমৎকার করেছে এখানে কি লিখছে দেখেন যে দিন এক সাক মানে সাকের এটা বাংলা করে নি ব্র্যাকেটে তারপরে দিয়ে দিয়েছে আবার যে পায়ের গোছা উন্মুক্ত করা হবে আবার ব্র্যাকেট দিয়েছে কি যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহই জানেন এবং সিজদার প্রতি আহ্বান করা হবে তা আলহামদুলিল্লাহ যে বেরলবি যারা আছেন তারা দেখেন আহমেদ যেখানে বেরলবি কি অনুবাদ করেছেন তিনিও আমরা যে একই দায় বিশ্বাসী তিনি একই একই দায় বিশ্বাসী আর এইসব এখন বাংলা ভাষাভাষিতে যেসব বেরলবিকে আমরা দেখছি এর আবার কোন বেরলবি রে ভাই আরে আহমেদ যেখানে বেরলবি যে অনুবাদ করেছেন এটা তো মানেন রে ভাই যদি বেরলবি কে যে আহমেদ যেখানে বেরলবির অনুবাদ মানেন না আপনার ভাই কেমন বেরলবি আমরা তো বুঝি না অনুবাদ দেখেন আহমেদ যেখানে বেরলবি কি করেছে যে দিন এক সাক পায়ের গোছা উন্মুক্ত করা হবে ব্র্যাকেটে কি দিয়েছে যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ জানে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই কথাই বলি আমরাও এই কথাই বলি আমি দেখানে বেরলবি আলহামদুলিল্লাহ 
তিনি যেই মত মানে অনুবাদ করেছেন আহমদুলিল্লাহ আমরা এ একেতে বিশ্বাসী কিন্তু প্রচলিত যেসব বেরলবিরা আছে এরা একেতে বিশ্বাসী না এর আবার কোন বেরলবি এরা কি খেয়ে বেরলবি হয়েছে কার বই পরে বেরলবি হয়েছে আমরা তো বুঝি না দেখেন স্পষ্ট সুরা হক সুরা কালাম স নম্বর আটষট্টি আয়ত নম্বর বিয়াল্লিশে আহমদ ইজা খান বেরলবি এই অনুবাদ করেছে তো আপনাকে দেখালাম আল্লাহ হাদিসের অনুবাদ আপনাকে দেখালাম দেবন্দীদের অনুবাদ আপনাকে দেখালাম বেরলবিদের অনুবাদ এবার দেখব শিয়া যারা ফের কায় শিয়া আছে তাদের অনুবাদ কি আছে এর চেয়ে তাদের মানে কোরআন যেটা আমি একটু আগে দেখালাম তাদের অনুবাদ দেখেন আবার দেখাই আমরা এটা দিয়ে শেষ করব আর একটু ধৈর্য ধারণ করেন ইনশাল্লাহ মানে সমস্ত সমস্যা সমাধানগুলো খুব সহজে পেয়ে যাবেন একটু ধৈর্য ধারণ করেন আর পাঁচ মিনিট ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা শেষ করে দেব জি এটা হচ্ছে শিয়াদের কোরআনের অনুবাদ শিয়ার অনুবাদ করেছে দেখেন যেদিন পায়ের গোছা থেকে ব্র্যাকেটে দিয়েছে পোশাক দেখেন শিয়ারে অব মানে অপব্যাখ্যা করার জন্য ব্যাকেটে পোশাক দিয়েছে কি বলছে যেদিন পায়ের গোছা তো পায়ের কথা আছে পায়ের গোছা থেকে ব্যাকেট পোশাক উন্মুক্ত করা হবে পোশাক উন্মুক্ত করা হবে মানে আল্লাহ সাল্লাহ পায়ের গোছা থেকে পোশাক উন্মুক্ত করা হবে এবং তাদের সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না তো যাই পায়ের গোছার কথা আছে ব্যাকেটে পোশাক দিয়েছে ব্যাকেট এটা লেখকের বক্তৃতা আগেই বলেছি এটা কোনের মূল অংশ নয় এটা ব্যাক এটা হচ্ছে লেখকের অনুবাদ মানে লেখক অনুবাদ করতে চেয়েছে বোঝানোর চেষ্টা করেছে লেখকের বুঝ আপনার ঘাড়ে পরে দিতে চেয়েছে তো এটা থেকে আমাদের দেখার দরকার নেই কোনো যে অনুবাদ টুকু আছে সেটাই দেখবো এবার দিচ্ছে ফের কায় কা দিয়ে নিরা এই কোরআনের অনুবাদ কি করেছে সুরা কালাম সুরা কালাম সুরা নম্বর আটষট্টি সুরা নম্বর আটষট্টি আয়াত নম্বর বিয়াল্লিশ সুরা কলম সুরাই মারিজ सिजदार जो आहवान कर हईबे क्योंकि सिजदा करते समर्थ हो ना कदेंद्र मध्य ख्यान देखते कि चरम संकट घनइया आसिबे এখানে একটা কোরআনের একটা অংশের অনুবাদ করেনি কোন অংশটা বলেন তো এই ইয়ুকু আনসাক মানে যেই দিন আল্লাহ সুবান তালার পায়ের গুচ্ছা উন্মুক্ত করে দেবে পায়ের পদনি লাগুলো উন্মুক্ত করবে এই অনুবাদ ফের কায় কা দেয়ানি করেনি শুধু ইয়ামা এখান থেকে এই ইয়াকসাফু আনসাক ইয়াকসাফু আনসাক এই অনুবাদ কা দেয়ানিরা করেনি এটা কা দেয়ানিরা এই অনুবাদ করেনি কোরআনের তার জন্য দেখেন বলছে সেই দিন চরম সংকট ঘনাইয়া আসিবে এবং তাহাদিগকে সিজদার জন্য আহ্বান করা হবে কিন্তু তাহারা সিজদার সমর্থন হবে না তো ইয়াউমা ইয়াকসাফ মানে এখানে ইয়াউমার অনুবাদ করেছে ইয়াকসাফু ইউকসাফু আন সাক ইয়াকসাফু ইউকসুফ ইয়ুকসাফু আন সাক এই অংশটির অনুবাদ তারা স্পষ্ট করেনি তারা করেনি কা দেয়ানিরা জি ঠিক এই কাজটা করেছে আবুল আল্লাহ মদদি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আবুল আলম ঠিক কাঁদেনের যে এই ইয়াকসুফু আনসাক এই অনুবাদ কাঁদেনে যেমন করেনি এই বিশেষ করে আবুল আলম মৌদি রেহমাহুল্লাহ তিনি এই অনুবাদ করেনি কেন করেনি কারণ এখানে আল্লাহ সাল্লাহ তারা পায়ের যে নালা বা পায়ের গুচ্ছা যায় বলেন না কেন এই যে একটা অংশ কোরআন স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে যে আল্লাহ সাল্লাহ পায়ের গোড়ালি সেই দিন উন্মুক্ত করবে এই জন্যই এটাতে যেহেতু মানে ফেরকাই বেরল মানে কাদিয়ানি তারা বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ সাল্লাহ পায়ের আবার গোড়ালে পরে আল্লাহ উন্মুক্ত করবে এটা সম্ভব না ঠিক একইভাবে যারা বের মানে আবুল আলম অদুদি তিনিও এই মত পোষণ করতে পারতেন না যে আল্লাহ সাল্লাহ তারা পায়ের গোড়ালি বা পায়ের পদনিলা কীভাবে উন্মুক্ত করা হবে এই জন্য তারা কোরআনের আয়াতের অংশটা অনুবাদ করেনি তাজ্য হয়ে গেলাম যে আবুল আলম অদুদি রেহমাহুল্লাহ এত বড় স্কলার তিনি কোরআনের এই অংশটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন আপনারা আবুল আলম অদুদি কোরআন খুলেন আপনি তাফিমুল কোরআন খোলেন যে কোনো অনুবাদ খোলেন কোরআন আবুল আলম মদদি চার পাঁচটা অনুবাদ শুধু বাংলা ভাষাতে আছে আপনার যে কোনো অনুবাদ খোলেন এই ইয়াকসাফু আনসাক এই শব্দের অনুবাদ আবুল আলম মদদি রেহমাহুল্লাহ তিনি করেনি কেন তার আকিদার বিরুদ্ধে চলে গেছে তার জন্য অনুবাদ করেনি যে আল্লাহ সাল্লাহ তারা পায়ের যে ইসের কথা বলা হয়েছে গুচ্ছার কথা বলা হয়েছে তা আল্লাহ সাল্লাহ তালার কাছে এই দোয়া যে আল্লাহ সাল্লাহ তালা সে যদি ইচ্ছাকৃত করে থাকে এটা আল্লাহ সাল্লাহ তালা আপনি যা করবেন তাই আর যে তিনি মানে অনিচ্ছাকৃত করেন তাহলে আল্লাহ সাল্লাহ তালা তাকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন তো এটাই বলার কথা ছিল যে আল্লাহ সাল্লাহ তালা পায়ের কথাও কোরআনের আয়াত স্পষ্ট এসেছে এখানে ফের কায় কাঁদিয়ে নি তারা কোরআনের অংশের অনুবাদ করেনি আর এই কাজটাই আবুল আল্লাহ মৌদি রেহমাহুল্লাহ তিনিও করেছেন আর জামাত ইসলামী ভাইদেরকে মানে সাধুবাদ দিয়ে এই জন্যই যে তারা অবশ্যই আল্লাহ সাল্লাহ তালা সিফাত এই আল্লাহ সাল্লাহ পা বা যেভাবে এসেছে আমরা যেমনটা বিশ্বাস করি আলহামদুলিল্লাহ তাদের অনেক ওলেমাই এই একেদায় বিশ্বাসী তার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ কিন্তু যারা এখনও জামাতি ইসলামের 
আবুল আল মৌদুদ্দি কোরআনের মানে কোরআনকে অথেন্টিক মনে করে এবং এই আকিদে বিশ্বাস করে না তারা আবুল আল মৌদুদ্দি কোরআনের অনুবাদটা দেখবেন দেখেন আবুল আল মৌদুদ্দি কি করেছে তাফিমুল কোরআনে যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হইবে এবং লোক দিগকে সিজদা করিবার জন্য ডাকা হবে তখন উহারা সিজদা করিতে পারিবে না দুঃখিত অনুবাদ করেনি এই ইকশফ মানে ইকশফু আন সাক ইকশফ আন সাক মানে যে দিন পায়ের গোড়ালি উন্মুক্ত করা হবে এই কথাটা অনুবাদ আবুল আল মহদুদ্দির আহমদ তিনি করেনি স্পষ্ট আপনারা যে কেউ আবুল আল মহদুদ্দি কোরআনের অনুবাদ খোলেন সুরা কালাম সুর নম্বর আটষট্টি আয়াত নম্বর বিয়াল্লিশ এই মানে এই অনুবাদটা করেনি যেদিন আল্লাহ সাল্লা পায়ের গোড়ালি উন্মুক্ত করিবেন এটুককে বাদ দিয়ে কি করেছে যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হইবে এই পায়ের গোড়ালি এই শব্দটাই বাদ দিয়ে দিয়েছে স্পষ্ট বাদ দিয়েছে অনুবাদ করেনি স্পষ্ট বাদ দিয়েছে অনুবাদ করেনি তো এখান থেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম প্রথম ইমাম তিরমিজি সুনান তিরমিজি ছয়শো চৌষট্টি নম্বর হাদিস যেটা দার্সের তিরমিজির নাম্বার অনুসারে ইসলাইক ফাউন্ডেশন ইসলাইক ফাউন্ডেশন থেকে যেটা ছাপিয়েছে সুনান তিরমিজি ছয়শো উনষাট নম্বর হাদিস আর আল হাদিসদের প্রকাশ হোসেন মাদানি সেটা ছয়শো বাষট্টিতে স্পষ্ট হয়ে মজুদ আছে আল্লাহ সুমতার হাত পা এগুলো আছে কেমন আছে আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে কোনো তাবিল কোনো ব্যাখ্যা কোনো অপব্যাখ্যা করা যাবে না এটাই আহলুসন্নাবল জামাতের আকিদা এই মত ইমাম তিরমিজি নিজে নকল করেছেন একজন দুশো নয় হিজড়িতে জন্ম দুশো উনাশিতে মৃত্যু দুই সিপিয়ান ইবনু উয়াইনা রহমহল্লা তিনি মত পোষণ করেছেন যা তিরমিজিতে মজুদ আছে একশো আঠানব্বই হিজড়িতে মৃত্যু শাইফুল ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহমহল্লা একশো একাশি হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে তিনি এই মত পোষণ করেছেন আনাস বিন মালেক মানে ইমাম মালেক রহমহল্লা তিনিও এই মত পোষণ করতেন যিনি মালেকি মাঝে প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তাকে কিন্তু আসলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেনি তো যার নামে মালেকি মাঝাব প্রচলিত আছে ইমাম মালেক তিরানব্বই হিজড়িতে জন্ম একশো উনআশিতে মৃত্যু তারা এই মতই পোষণ করতেন আর ইমাম তিরমিজি লিখেছেন এটাই আহলুসন্নাবল জামাতের আকিদা আর যারা আল্লাহর হাত অর্থাৎ কুদ্রতকে বুঝিয়েছে এটা জাহামিয়া এটা মুতাজিলাদের এই আকিদা এটা বিভ্রান্তিকর আকিদা এটা আহলুসন্ন যে ক্লাইডটা কেটে গিয়েছিল তো এটা হচ্ছে বিভ্রান্তিকর আকিদা এটা কাদের আকিদা এটা জাহামিয়াদের তো আল্লাহ সাল্লাহ কাছে দোয়াই প্রার্থনা যে দেবন্দি বেরলবি এবং জামাত ইসলামী এবং শিয়া কাদিয়ানি কাদিয়ানিকে তো দাওয়াতে ইসলাম দিতে হবে আর বাকি এই ফিরকাগুলোকে দাওয়াতে ইসলাম তারা কোরআন এবং সালাবদের মান হাজ অনুসারে যে কথাগুলো একদম হাদিসের গ্রন্থগুলোতে মজুদ আছে আপনারা সেগুলোকে গ্রহণ করেন এটা দিন ইসলাম এখানে জজবাতি বা নিজের বুঝটাকে চূড়ান্ত নয় সালাপরা যে কোরআন সুন্নাকে বুঝেছে সে বোঝার এবং সেটা গ্রহণ করা এবং মানুষের সামনে এই হকটা প্রকাশ করা আপনারা চেষ্টা করুন তাহলে ইকতলাপ অবশ্যই দূর হবে মনসের তালসনার কাছে এই দোয়া এই প্রার্থনা আমরা করি আর বিশেষ করে আম জনতা জনসাধারণ যারা আছে তারা আপনার হুজুর কেবল জিজ্ঞাসা করেন যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে সোনার তিরমিজিতে তো এই ব্যাখ্যাটা করেছে কেন তাহলে আমাদেরকে বলেন আল্লাহর আকারকে এইভাবে তাবিল করতে হবে যে কুদ্র বলতে হবে যারা বেরোলবি আছে তারা তাদের অনুবাদ নিয়ে চলে যান আপনার হুজুরের কাছে যে সোনার তিরমিতে এই ব্যাখ্যা আছে যারা যে বিরুদ্ধে আছে আপনি তার হুজুরকে গিয়ে প্রশ্ন করেন ওলেমাকে প্রশ্ন করেন যে ঠিক এই কথাটাই লেখা আছে এই কথাটাই লেখা আছে সোনার তিরমিজিতে তো এর বিপরীত কেন আমাদেরকে আকিদা গ্রহণ করতে হবে এটা তাদেরকে প্রশ্ন করেন কেননা এই ইহকালে আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন না করেন তারা যেটা বলবে সেটা যদি বিশ্বাস করে নেন কেমতের মাঠে অবশ্যই আপনাকে প্রশ্ন করা হবে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনি এরকম বিভ্রান্তিকর আকিদা কেন গ্রহণ করেছেন এই প্রশ্ন আপনার হুজুরকে কবরের মধ্যে করা হবে যেমন আলাদাভাবে আপনাকে আলাদাভাবে করা হবে আপনার প্রশ্নের উত্তর হুজুর দিতে আসবে না তাই উদত্ত আহ্বান যারা যুবক ভাইয়েরা আছেন যারা বিভ্রান্তকর বিভ্রান্ত হচ্ছেন তারা অবশ্যই সোনার তিরমিজি থেকে সমাধান অবশ্যই পেয়ে যাবেন এটাই সালাবদের মান হাজ আর যদি ইকতালাফি মাসালা হয় আপনার কম্পিটিটিভ মানে তুলনামূলক আপনি বইপত্র পড়াশোনা করেন দেখেন ইনশাল আপনার কাছে হক অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে যাবে আর আরও তাহাকে কি মাজলিসের সঙ্গে থাকার জন্য স্পষ্ট হয় প্রত্যেক রবিবার আমি বিশেষ করে আসি বাংলাদেশ সময় পাঁচটার সময় হবে আর আমাদের ইন্ডিয়া চারটে তিরিশ ইন্ডিয়ার সময় চারটে তিরিশ বাংলাদেশ পাঁচটার সময়তে আমরা তাহাকে কি মাজলিস বিভিন্ন ইকতলাফি মাসাইল যেটা সালাফরা যেভাবে বুঝেছে আমরা সেইভাবেই মানুষের সামনে উপস্থাপন করি আপনারা আমাদের এই তাহাকে কি মাজলিসে আপনারা থাকতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা শুধুমাত্র কোরআন এবং হাদিস এবং সালাফদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে সেগুলোই দেব আর এখানে শুধু আহলে হাদিসদের কোরআনের অনুবাদ বা আহলে হাদিসদের হাদিসের অনুবাদ থেকে দেব এমনটি নয় এবং হানাফি ভাইদের সঙ্গে ইকতলাফ থাকলে হানাফিরা যেগুলো অনুবাদ করেছে আমি আপনাদেরই অথেন্টিক সোর্স থেকেই আমি দলিল দেবো আপনি জাস্ট পড়েন আপনাদের বুখারি পড়েন আপনাদের মুসলিম পড়েন যেগুলো অনুবাদ করেছেন আপনাদের
একটু যদি না থাকে আপনি মানবেন না আমি আপনাকে জোর করছি না যদি থেকে থাকে আপনাদের কোরআনে যেমন আমি আজকে সাতখানা কোরআনের অনুবাদ দেখালাম আর সাতখানা কোরআনের অনুবাদ দেবন্দিদের অনুবাদ দেখিয়েছি আলাদা বেরলবিদের দেখিয়েছি কাদিয়ানিতে দেখিয়েছি শিয়াদের দেখিয়েছি জামাত ইসলামের দেখিয়েছি আহলে হাদিসের দেখিয়েছি এরকম সাতখানা প্রত্যেকটা ফিরকার কোরআনের অনুবাদ দেখেছি পড়ে পড়ে শুনেছি আর কি চান আমার যতটুকু দরকার ছিল হক প্রচারের জন্য হক আমি যতটুকু জানি ততটুকু আপনাদের সামনে প্রকাশ করে দিলাম সালাবদের আকিদা আল্লাহ সালাম হাত আল্লাহ সালাম চোখ আল্লাহ সালাম চেহারা এগুলো আছে কেমন আছে সমাধান পেয়ে যাবেন আর ইমাম তিনমিজির মাকাম মর্যাদা আহলুসন্নাল জামাতের কাছে উঁচু এটা সকলেই জানে এখনকার হুজুররা কি বলল বা হুজুর আপনাকে যে অপব্যাখ্যা করছে কোরআনে অনুবাদ ঠিক করেছে ব্যাখ্যা ভুল করছে ব্যাখ্যা নিজের মতো চাপে দিচ্ছে এখান থেকে দূরে থাকবেন যেটা সালাপটা যেগুলো করে গেছে সেগুলোকে মেনে নেন এখনকার নিজেদের মাঝের দিকে টালবে টানবে নিজের নিজের দলের দিকে দলের দিকে টানবে নিজের ফিরকার দিকে টানবে নিজের সংগঠনের দিকে টানবে এখান থেকে দূরে থাকেন শুধু কোরআন হাদিস পড়েন যেটা হবে আপনি মেনে নেন আর বিশেষ করে সোনার তিরমিজের একটা বৈশিষ্ট্য কি জানেন সোনার তিরমিত হাদিস নিয়ে আসার প্রতি সালাপদের কথা নকল করে দেন যে কোন সাহাবি এই আমল করতেন কোন তাবে এই আমল করতেন কোন ইমাম এই ফতোয়া দিয়েছে আপনি এখানে জমহুর সালাপদের কলগুলো পেয়ে যাবেন সোনার তিরমিজি থেকে যদি আপনি সমাধান নিতে চান আলহামদুলিল্লাহ আমি সোনার মানে হাদিসের যে কিতাবগুলো আছে ছখানা কিতাবের মধ্যে সোনার তিরমিজি এখানে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিই মানে ইলম অর্জনের দিক থেকে কারণ একটাই যে ইমাম তিরমিজি প্রথম একটা হাদিস নিয়ে আসে তারপরে মোতাবায়াত তিনি পেশ করেন যে হাদিসটা আর কোন কোন রাবি থেকে হাদিসটা বর্ণনা আছে তারপর তিনি তাবির কল নকল করেন এটা নিয়ে আসার পরে তিনি তারপরে ইমামদের কল নকল করেন যে কোন কোন ইমামের পক্ষে ছিলেন তারপরে আরও অনেক মহাদ্দেশগণে কল নকল করে দেন যে এই মাসেরার প্রতি এই এই ইমামগণ এই এই মত পোষণ করেছে তো এখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ আপনি একটা সংক্ষিপ্ত গবেষণা পেয়ে যাবেন এবং আপনি নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে জমহুরদের কল কি ছিল অধিকাংশ সালাবদের কল কি ছিল সালাবদের মধ্যে ইক্তলাফ ছিল ইক্তলাফ থাকবে মানে স্বাভাবিক কিন্তু যখন রায় গ্রহণ করবেন হক গ্রহণ করবেন কোনটা গ্রহণ করবেন কেন প্রত্যেকটা বিষয়ে সালাবদের মধ্যে ইক্তলাফ মতপার্থক্য আছে সুরা ফাতেহা কোরআনের অংশ কি অংশ নয় মানে সুরা ফাতেহা সুরাতুল ফাতেহার অংশ মানে বিসমিল্লা রহমান রাহিম সুরা ফাতেহার অংশ কি অংশ নয় এটা নিয়ে ইক্তলাফ ইমাম আবু হনিফার সঙ্গে ইমাম শাফেই তো ইমাম আবু হনিফা বলেছে এটা সুরা ফাতেহার অংশ নয় এটা কোরআনের অংশ সুরা ফাতেহার অংশ বিসমিল্লা রহমান রাহিম নয় ইমাম শাফি বলছে না সুরা ফাতেহারও অংশ বিসমিল্লা রহমান রাহিম তো এই তো এটা নিয়ে ইক্তলাপ আছে কি করবেন এটা সমাধান কি কোরআন হাদিস দেখেন কোরআন হাদিসে স্পষ্ট আছে যে আল্লাহ সাল্লা সাল্লা হিজরের সাতাশ নম্বর আয়াতে বলেছে যে আমি একটা মহান কোরআন দান করেছি যেটা বারবার পাঠ করা হয় সুরাতুল ফাতেহা সাতখান আয়াত সাতখানা আয়াত থেকে প্রমাণিত এটা দুই নম্বর সে মুসলিম তিনশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নম্বর সাতশো আটষট্টি আবু হুরায় থেকে আবু হুরায় থেকে হাদিস বর্ণনা আছে যে আবু হুরায়রা বলছে যে সুরা ফাতেহাকে আল্লাহ সুমতাল্লাহ আল্লাহর বান্দার মধ্যে তিনি সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছেন তো প্রথম আবু হুরায়রার কোন আয়াতটা কি পড়েছিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যখন বান্দা বলে আলহামদুল্লাহ রব্বিল আলমিন তখন আল্লাহ আসমান থেকে জবাব দেয় হামিদানে আবদি আমার বান্দা আমার মানে প্রশংসা করলো তো আবু রায়তা রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি কিন্তু বিসমিল্লা রহমান রাহিম দিয়ে শুরু করেনি তিনি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন তো এই হাদিস প্রমাণ করছে যে সুরা ফাতেহার সুরা ফাতেহার সঙ্গে বিসমিল্লা রহমান রাহিম এটা সুরা ফাতেহার অংশ নয় এটা আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের অংশ এটা প্রত্যেকটা কোরআনের সুরাতে আছে আর সুরা নামাল সারা সোনা সুরা তিরিশ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট মজুদ আছে তো এটা নিয়ে কি ইকতলাফ ইমাম সাফির মধ্যে ইমাম আবু হানিবারে মোল্লার মধ্যে হয়েছে আপনি কোরআন হাদিস দেখেন যে কার পক্ষে তুলে আছে তো এখানে আলহামদুলিল্লাহ ইমাম আবু হানিবার যে মকিফ ইমাম আবু হানিবার যে রায় এটা কোরআন শুনা একদম প্রচুর দলিল আছে অসংখ্য দলিল আছে কিন্তু ইমাম সাফির রায় এটা গ্রহণযোগ্য নয় এটা কিতাবু সুন্নার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য নয় ইমাম সাহেব কোথাকে বর্জন করতে হবে ইমাম আবু হানিফার মোল্লার এই মাসলাক এটা বিলকুল হান্ড্রেড পারসেন্ট জামহুর সালাবদের সঙ্গে এবং কোরআন সুন্নার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সুরা ফাতেহার সঙ্গে বিসমিল্লা রহমান রাহিম সুরা ফাতেহার অংশ নয় আলহামদুলিল্লাহ ইমাম আবু হানিফার মোল্লার আমরা এখানে মতকে গ্রহণ করেছি কোরআন সুন্নার অনুসারে তাই ইখতেলাফ হলেই আপনি সালাবদের মধ্যে থেকে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন তাদের পক্ষে বিপক্ষে দলিল দেখার চেষ্টা করেন জমহুর সাহাবা জামহুর তাবেই জামহুর ওলেমাই মানে সালাব যারা আছে তাদের কথা গ্রহণ করেন 
দু চারজন ব্যক্তি আছে সারাবদের মধ্যে হইতে পারে যেটা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে তার মানে তার দুই চারটা মাসলাকে পেয়ে গেলেন বা দু চারটে এই বিষয়ে পুরো বিচ্যুত ফটো পেয়ে গেলেন সেটা গ্রহণ করবেন এটা একজন মুসলিমের হওয়া উচিত নয় এটা মানহাজে সালাফও নয় এটা সঠিক মানহাজও নয় তো আমাদের উদ্ধত আহ্বান যে আপনার কোরআন হাদিস পড়ুন যে যে মাযহাবের আছেন সেই মাযহাবের অনুবাদ পড়েন কোনো সমস্যা নেই আমাদের তাহাকিকি মাজলিস এর পরে আমরা প্রত্যেক রবিবার আমরা ভারতের সময় চারটে তিরিশ বাংলাদেশ সেটা পাঁচটার সময় আপনারা সঙ্গে থাকবেন প্রত্যেক রবিবারে ইনশাল্লাহ আসার চেষ্টা করব আজকে মতো আমরা এখানে শেষ করলাম সুভানা কাল্লা হুম্মা ও বিহামদিকা ওয়াসাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লান্তা আস্তাক ফিরুকা ওয়াতুবেলেক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু